打开京东 APP， 点击京东新百货运动服饰、美妆、居家、食品、钟表，随心选，还有超级欢乐大礼包。感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy 逆系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼。校花学院开学啦！有喜剧梦想的你，想参与喜剧大赛第三季吗？想和节目中的喜剧伙伴一起拥有你自己的喜剧作品吗？你们的校花学院已经开学了，无论你是演员、编剧，都可以报名加入校花学院，学习喜剧创作，找到喜剧搭档，创作和表演自己的喜剧作品，也有机会加入喜剧大赛第三季。微信关注东七门，回复“校花学院”了解相关信息。本场是一年一度喜剧大赛第二季的决赛，那进入决赛的六个小队将角逐年度喜剧小队前三名。做喜剧很难，这个时间对他们来说很短很辛苦。嗯，这你疯我。我是飞行员杰克上将，准备起飞。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。真疯了。你俩歇会儿。我俩超多飞了，你想？你想赌啊？当然。我们收了一个不然，得没有收的。不疯魔不成虎。宝宝，谁叫我虎、啊？哥们儿，你谁呀、啊？要不我解释一下吗？算了，别说了，我不想听了。憋个大的，儿子。太好了，圆满。每一个角色在上面都恰如其分，真不愧是最后的一个作品。一年一度喜剧大赛第二季获得年度喜剧小队第一名的是，小碗馆月冠军。我来看看我能不能得冠军。冠军小队是毛毛毛，是胖达人，必须是我们。别别别看，真真人生在世，名与利不要看那么重。享受舞台，开心玩，跟着过来人。今天是我们一年一度喜剧大赛第二季的最后一场录制了。总决赛最最后一个小时，总决赛了，希望这个六组好哥们们全加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哎嘿，保持我们一贯的默契，就放松放松，严重。祈求顺利就行了。我放平常心嘛，因为我对参加决赛这个事儿已经比较熟练了嘛。大家就最大的音量造起来。好，全场暗场，有请全体的观众朋友们和我们一起倒数五个数，五。因为今天是决赛现场，选手特别紧张，所以要拿出巨大的热情，给他们热烈的掌声和欢呼，可以吗
，让我们首先欢迎大赛组委会黄博会长。这是我们常驻的会长。那今天是决赛呢，我们还请来了一些重量级的嘉宾。本季请来的嘉宾是导演天团，有请徐峥导演、明浩导演、陈正道导演。哦，先请徐峥导演跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我又回来了，我又回来了。真的是重量级，重量级，真的是看了一下啊。啊，宁浩导演来打个招呼。哎，大家好，我是宁浩，第一次来啊，多多关照。陈正道导演，大家好，我是正道。为什么要这次请三位导演来呢？确实是想帮这些演员们做点实事儿。可曾记得上一季在颁奖典礼上，坏猴子的 CEO 王一兵曾经在现场说：“宁浩导演托我带句话，他的电影在等着你们。”没说完，他只是坏猴子二十个导演里面的一个。我们还有十九个，一年过去了，并没有发生什么。你不能怪他们，这十九个导演也在家怕活呢。对对对，不能怪他们。为什么要这次请三位导演来呢？因为我们觉得真正说了算的是在场的导演们啊，请今今天在场导演们。睁开慧眼啊， okay. 去看到每一位即将出场的演员。来来来，各位导演，那个请上座。来来来来来来，请坐，请坐，请坐。其实，在这一圈里面，大家好像都有过各种各样的交集，是吧？宁浩导演，这这一圈跟谁合作过？基本都合作过吧。除了跟陈导和跟李诞，对对对，我跟李诞其实认识很久了，但是一直没有机会，他太忙，你知道吗？我现在不忙，我马上推了全款都推了。<笑>徐峥导演说说这一圈，我就都合作过。Cool。其实大家熟悉的是你们的那个合作，就是外星人是吧？对对对，外星人，外星人，外星人，我客串了一下。很多人都不知道说啊，还有徐峥老师吗？其实是有的。来，我们看一下那个在这个片子里面，徐峥老师的形象。好，其实这个形象是原型是徐峥老师是吧？用了一部分的这个原型，后来导演就是对我不够满意，结果自己上了。陈正道导演，他他们中间的三位演员，如果您拍这部。即将出现的代表作的话，会用哪个演员呢？这个问题，我没有跟于和伟老师合作过，我肯定选于和伟老师嘛。对。嗯，那为什么不选他们俩呢？两位的代表作高度太高了。是不是用过了都后悔了？你知道吗？田<笑>导演评价一下那个徐峥老师的、嗯、演技。<笑>徐徐峥老师演技特特别好，什么类型都行。哇，这个，哇，这个，这个，这个敷衍的，好像已经都很不用心啊。哦<笑>、啊，我重讲，徐峥，徐峥老师非常旺星导演，就是旺星导演，旺星导演，哦，旺星导演，对。哦对哦、然后黄渤老师很旺票房。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你这句话的意思就是徐峥老师并不忘票房，但是黄渤也不忘新导演，是这意思，是是这个意思吧？哎，我还真不行
。我<笑>关键是你这样说完了以后，就显得于和伟老师根本就不忘电影，你知道吗？<笑>全是坑，真的全是，真的全是。陈导已经想走了。<笑>照惯例啊，这个来了新朋友的时候，我们的这个主赞助方都会给大家送出隆重的礼品。哎呀，这是宁浩导演，这是宁浩导演，宁浩导演，来来来，请您把这个礼物念出来啊，给活承诺书，我宁浩郑重承诺，嗯。<笑>这辈子给（括弧）一个活儿，承诺人（括弧）。来签字的时候到了，先签上，然后慢慢想这个。这杠还没有就签啊？先签完，先签完了，我们帮你填那个杠里边的那个。<笑>郑重吧，你说，您好，这个呢可以想一想，但是录制结束之前一定填好。好，好，好，徐峥导演啊，我徐峥郑重承诺，这辈子给于和伟一个活你可以有条件想给于和伟一个免费的活免费的活于和伟老师答应，已经答应来演我戏。对对对，我们要把机会留给别人，没事儿。里面啊，其实还有很多空的。来来来，您再填一个。<笑>给黄渤一个收费的活。<笑>好，黄渤老师。来来来，我黄渤郑重承诺，这辈子给谁一个活啊？这辈子，这辈子啊？早儿呢？没事，先写上。<笑>啊，这是陈正道导演哦,哦，陈正道导演，来来，看完了就可以选出来了，这选出来必须得填啊、嗯。来来，于和伟老师来，我于和伟郑重承诺，这辈子推荐，横杠，谁上一部戏？上一个戏、啊、可以吧？来来，签字签字啊！你有个后续条件，把给徐峥免费那个活的钱给人家，哎、啊，可以吧？哎、可以可以可以。来，蛋总蛋总，我还有啊。蛋总蛋总蛋蛋总必须得有，来，你你你你坐好了，好好念，好好念，嗯。哎，大声念，你别闹，你别闹，你好好念，快。我给他正常承诺，这辈子一定再次拥有美好的爱情。钱子，钱子，钱子，好事儿，好事儿。这个字签的怎么感觉比签离婚协议还难受？那我们今天现场请来了，其实，啊，不止三位导演，黄渤老师也是导演，于辉老师今后转导演也未可知。好的演员需要被看到，那需要导演们的慧眼，好的产品也需要一个好的平台。给大家隆重再次推荐京东新百货，新年就快到了，不管是送自己、送家人，还是送伴侣、送朋友，选中意好礼，逛京东新百货，不是美妆。运动家居、奢品钟表各大品类，新年礼盒、新潮实惠，总能让您选到中意的。京东，谢谢京东。啊，因为是决赛，所以我们今天请到了好多观礼嘉宾，为大家介绍一下哈。来，啊，我们来自平台的朋友有爱奇艺高级副总裁戴莹女士，爱奇艺副总裁江斌先生。电影《礼貌班太子》导演、编剧高可老师，电影《最好的我们》透明侠侣的导演张迪沙老师，微象文化 CEO 张艺文老师
CD Home 选角工作室 CEO 创始人魏伟老师，巨东点心负责人冯念老师 ，CD Home 选角导演冯雷老师，哎，谢谢各位。同时还有我左手边的陪伴了我们两季的各位帮帮团的老师，欢迎制片人黄兰老师，编剧树焕老师，编剧导演尹奇老师，作家东东枪老师，表演指导刘天池老师，创作指导阿球老师，六兽老师。石老板，舞台导演王建华，邢天泽，刘义良，好心月，当然还有坐在前排两侧的所有的演员和编剧老师们，大家辛苦了。好，热烈欢迎所有的现场观众来看我们的总决赛，感谢呃从始至终一直陪伴我们的。最重要的伙伴，逛京东新百货总能选到中意的，感谢酷爱新生活的京东独家冠名播出。京东新百货开启优惠新模式，将会有中意销售福利官为大家送来大额劲爆福利，带大家边笑边买，敬请期待。横看竖看是精英，难道喝了 QQ 星？感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。今天有很多行业里的精英到场，大家平时一定要没少喝 QQ 星 ，QQ 星原生 DHA 纯牛奶，祝大家都能早日实现自己的精英梦想。<笑>手机随心者，快乐不打折，感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列首席特约赞助播出。三星折叠屏手机以多种角度解决您的问题，让我们一起体验折叠的快乐。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意上的好伙伴，杜小满特约赞助播出。当生意人遇到资金周转的难题，不管是发工资、交房租，还是店面扩张或者装修，靠谱的杜小满都可以给你到及时的助力。好。本场是一年一度喜剧大赛的第二季的决赛。那进入决赛的六个小队依次表演自己的作品，角逐年度喜剧小队前三名。本场投票观众是一百二十位坐在二层的观众朋友，和我们组委会七个人，每人一百分，总分是一万两千七百分。因为是决赛，所以今天将会分为两轮投票。第一轮是作品投票，每个作品表演过程当中。观众和会长们都可以随时投票，表演结束后倒计时索票。第二轮是观众喜爱度投票，所有作品表演结束，我们会请观众和组委会在六个小队当中再做一次投票，六选一，两轮投票的分数加在一起，决定他们的最终排名。希望现场所有的观众朋友们给予最大的热情，给即将出场的演员们啊，来。京东，好，京东一年一度喜剧大赛决赛，第一个作品是《我的唯一》。马上要比总决赛了，现在的心情是什么样的？就是有一种要完成毕业大戏作品的那种感觉，因为它毕竟确实也不淘汰了，感觉像是在给我们自己的这个旅程里面画一个完美的句号。嗯，那这次你们带来的作品是什么？我们的作品叫《我的唯一》，其实灵感来源于我们的生活，主要这个作品是围绕我们两个人，包括从我们相识这个作品。第一次见你，看你不太顺眼，第一次看太顺眼了，第一次。他是那个，哎呀，你一号，我当时我是旁边跳舞的，他穿个小婚纱在中间，就非常漂亮，唱那个歌，我到他现在还记得呢。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对，就这歌。我们那时候就是远远观望的状态，他在中间大放光彩，我在外面就是小试牛刀。那你在哪里小试牛刀啊？哎，我只能在后面当熊猫，因为个子太高了。我们就是一四年通过这个音乐剧认识的彼此，相互鼓励，一直走到了现在。在喜剧大赛的舞台上，我也是比较依赖他
他是属于自己就容易不自信，很多时候我的自信都是他给的。嗯，没关系，咱都已经演了那么多遍了，加油！哇，接下来我真的头晕，咱们试试，但是咱们就节奏打起来。没事，没关系。你太有压力了，我觉得很多时候都是他拽着我往上走的，他就老招呼我：“你上来，你过来。”看一下节目上，好多了吧？现在好点了，有一点都不紧张。好多，行，对了。好多了吧？现在大家好，我是小婉，我是管乐，我们表演的作品叫《姐妹》。姐妹天啊，现在想想七个月，咱俩几乎天天在一起，就其实已经已经不那么像，就是说闺蜜和姐妹了，就是像战友。并肩作战的，对，出生入死。嗯，能找到一个默契又懂你的搭档很难，但管乐恰好是，跟他待在一起都很舒服，而且我也已经习惯的开始依赖他了。哇，这个可以！终于走到了现在，我们继续并肩作战，大放光彩！我的唯一，我管乐，今天有你在，我这个选修课必过。小婉，我在这个学校里是没有在乎的人了吗？管乐，快快快，起来起来，地上凉。哎呀，实在不好意思啊，你看让你来给我演了个地主。哎呀，我也实在没办法，我真是找不着男舞伴了我。你男朋友左凌风呢？指望不上，刚托举了我一下。正骨去了，要么说呀，还得是咱俩。你看，你看，多轻盈，多默契呀、啊！也就是你，小婉，这要是别人，我能去给人家演高地主啊？好，好，好，管乐，这样，等考试完之后啊，我请你吃一个月的饭，不用，给你拿一个月的快递，用不着，我帮你追张唯一。于<笑>勇<笑>，看你的样子。<笑>哎，胡子要开了。哦哦哦，好。小婉，嗯，你说台下会不会有人认出我，然后告诉张唯一是我演的狗地主？不能，一个选秀课根本没几个人来看。是吗？嗯，嗯，你看，你<笑>来啦，是左凌风他来了。你你你看。左凌风带着张唯一来了，第八排正中间，真好。你没事吧，管乐？我没事啊。啊，吓死我了！我还以为你特别担心你这个形象被张唯一看到呢。什么都别说了，来，姐妹，爱你。小婉，今天考试好好考，加油，加油。<笑>什么意思？你干什么？你演出快开始了，我得下去看你演出啊！我是什么意思？你是要走是吗？我走什么走呀？我跑！管乐，姐妹有难你不帮，我帮。那台下坐的是谁呀、啊？坐的张唯一嘛。张唯一是谁呀、啊？张唯一是是我心尖儿尖儿上的人。哎呀，管乐你。但是我的考试他也迫在眉睫儿尖儿啦，小婉，今晚张唯一还约我一块儿吃饭，我俩的窗户纸马上就捅破，我在他面前建立了一学期的女神形象。哎，你觉得他会喜欢上一个狗地主吗？你一位爱情大师说过，如果要是一个人喜欢你的话，他就会喜欢你所有的样子。哪个大师说的？何书桓。这哎呀，婉月呀。你虽然扮演的是一个狗地主，是吧？但是，是好看的
，是漂亮的，是有魅力的，是骗人的。婉<笑>约，我承认是有些许不堪啊，<笑>但是你想啊，张唯一坐在第八排，你打扮成这个样子，她能认出你来吗？对呀，哎呀，哎呦，喂，啊，什么？现在吗？好，我马上到。婉月，你的演技太浮夸了。好的，我知道了，我马上到。哎呀，你不要再演了。小关，我真的出事儿了。但你拿的是我的手机。<笑>被发现了。<笑>行了，快来。哦、啊，小关，我胳膊断了，演不了了。是什么意思？哎，脚也扭了，啊，头也断了。小关，我真的演不了了。婉月，你。芭蕾舞已经开始了。哎，师妹。你们是第一组啊！哎呀，傻哥们儿，狗地主啊，快点准备一下吧！小文，你看，啊，管月，管月，咱师哥都没认出你来，张唯一更认不出来你了。可是真的来不及了，你得帮我，你得帮我，认不出来吗？认不出来，快快快，行吧。跟左凌峰说：“是我演的狗地主。”我知道，你快去吧。他什么都跟张文一说。行了，我就走过去了。哎，小婉。哎，凌峰，你怎么来了？这我呀，我来给你加油来了。谢谢你啊！我不是让你带着张文一打球去了吗？你怎么把他带这儿来了？你忘了，我这腿脚怎么打球啊？哦，对啊，瞧我这脑子，在台下等我啊！么么么。小婉。啊。我有话想说。啊，那你快点，快说，快说！哎，就刚才给你伴舞那哥们儿呢？啊？怎怎么了？不是，哎，他刚才在台上干嘛呢？他不是给你添乱了吗？哎，我觉得我上都能比他强。不许乱说啊！那你都不了解情况，人家也有人家的苦衷。哎，不是，哎哎，你等你等会儿。哎，怎么我帮你说话，你帮他说话？我是不是误会了林芳？误会什么呀？不是不是，你你你，我现在给你解释不清楚吗？解释什么呀？啊，回头别说了吧，都懂了。什么呀？哥们儿，跟哪儿呢？什么东西？出来聊聊吧。哎呀，我跟错了，你你。哦，藏这儿了是吧？哎呀，行了，你让开。你让开。我跟我说了。我腿断了，我脖子也扭了，我给你跳个 party 啊，林峰，呜，啊，啪，呀，行，你为了他不惜跟我扮演小傻瓜是吧？石<笑>南，你回头听我行了，你告诉张唯一吧，你跟他说是我。哎呀，他是为了来帮我。哥们儿，你谁呀？就让我给张唯一带话，<笑>张唯一是我哥们儿。哦，张唯一也知道你俩的事儿。行了，别再添乱了，你你站住，你先走。你让我走，你别后悔。哎呀，走开点。哎，你说他怎么能没认出来？你看到了吧？不知
我就算认不出来，你都不来追我、啊，我都追不上你呀、啊！你这腿脚挺利索呀，你快出来，你快点！我们老师说了，无关人员不得入内。我不是无关人员，出来！我是他男朋友，快！你别学我说话！哎呀，我的天哪！哎，这下你能放心了吧，管乐？放心了，放心了。对不起啊，小婉，惹你和凌风不高兴了。没事没事，我下去跟他解释一下就行了。嗯，现在能好好帮我了吗？能，走。第八排，认不出，快走快走，加油。腰怎么了？啊！赵薇雨从第八排换到第二排了。啊、你转过来，关月，我不，不能背对观众啊！不行，小婉，放我下去，想个办法。这舞伴都下去了，你还跳什么呀？老师，我自己也能跳。一打二打三打四五六七八打二打二。老师，我刚刚一人分饰两角。老师看出来了，他觉得自己挺厉害是不？你舞伴呢？没有舞伴了。那没舞伴就不干了，这科就挂了吧。谢谢老师。我来了！棒棒棒棒棒！这有舞伴也不看了<笑>。来，第二组同学们准备一下，马上就你们了。老师，让我们俩再跳一次吧。别跳了，快下去吧！我们老师都生气了。师哥，帮帮忙啊！放个音乐，师哥。我怎么帮啊？走！我帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮。棒棒棒棒棒！哎呀，不跳了，管月，小婉啊，快跳！是张威在那看着我，不跳了。张是我唯一呀、啊，张小婉才是我的唯一。什么？跳！六十分，哇！谢谢老师，谢谢老师，老师，我不给分还得跳。谢谢，快走，快走，快走！哎呀，我的妈呀！关爷，我跟你说，刚刚咱俩在台上那段炸了，小婉，跳的太牛了，还得是咱俩。我跟你说，刚刚你的那个跳，梆梆梆梆梆梆梆梆，太感动了。啥也别说了，关爷，我跟你说呀，嗯，张威认出我了，啊？怎么了？他说他洗洗什么？我说什么来着？啊！我说什么来着？谁会不喜欢我们家管乐？卸妆，卸妆，我收拾收拾。好，打扮漂亮点啊！晚上你陪我去吃饭吧。你们俩吃饭，我去什么？我不去。我都陪你考试了，啊，那你结婚我也得陪着你呗？当然了呀，那合着你老了去养老院我也得陪着你？那肯定的，就是说你干什么我都得陪着你呗，不然呢？你谁呀？我是小婉呢。我谁呀？管月呀。我们俩是谁呀？小婉，管月。下回我跟你，你说，下回我再跟你演，我可不演狗地主。那你要演演一个好看的。漂亮的，穿旗袍的，哎，我想演一个
白蛇，为我演一个真狮。那我想演海盗，真好。反正只要是我们两个人，他就会大放光彩。来吧，来有请演员。好，来，我们需要那个小碗管乐来郑重的介绍一下自己，在决赛当中。大家好，我是小碗，我是管乐，我们是小碗管乐。好，请那两个绿叶也说一说自己呗。呃，大家好，我是左凌峰，呃，我是严佩德。<笑>好，呃，来说说这个作品，因为这个作品其实和我们的初舞台作品《大放光彩》是有一点点像的。我们其实就想做一个首尾呼应的那么一个作品。然后这个作品也是围绕我们两个人去想的，因为他生活中就是很蹦劲的那种，然后干什么就是都是拎着我，包括在这个舞台上，他也是我底气，他会拎着我带着我走。我刚才就是看这个小碗管乐他们。我是觉得刚才那管乐说，就是这个闺蜜啊，这个情谊，我是觉得可能这是你心里面最重的分量，是吧？对。我感觉到了，你两个都充满了这种情感在里面。我我是我是挺感动的。现在到了这个最后的这个阶段了，其实你们这对组合想彼此说些什么话吗？呃，对，就哎，我其实我们想说的是，我们两个现在就是能到决赛嘛，其实就是想感谢的人真的很多，就是因为我们两个一直都没太有自信，其实，但是身边你看那个，对，是吧？林峰。佩伦，然后还有所有的兄弟姐妹，所有的兄弟姐妹，他们都特别特别帮助我们。还有观众朋友们对我们的鼓励和鼓励，对，接收到了所有人的善意，非常感谢大家的鼓励。然后至于我们两个嘛，我们两个的路还会很长，我们两个反正比赛结束了也会天天在一起的。对，比赛结束我也已经预约了呃闺蜜泡澡啊、美甲呀、啊、一些活动，但是他好像就是拒绝了我。<笑><笑>想冷静冷静，不能天天在一起，确实是，就是说，得天天待在一块儿。然后跟我比赛，对，跟我一块比赛，天天就看见我。哎哎哎哎哎哎，你可以陪他去修修胡子，我看现在是。<笑>你这是粘的还是画的？粘的，粘的。你你把它摘下来吧。摘不了，弄不下来了。我其实我们俩一开始。还是想穿旗袍，因为想最后跳一个，就有一个舞蹈演员叫朱洁静，她主演了一个舞剧叫《永不消失电波》，对我们俩都太喜欢了，她一直想要跳，想要在总决赛舞台上进行一个展示。一个旗袍，或者是有一个舞蹈叫《蝴蝶飞》，蝴蝶儿飞，<笑>我们俩非常想跳，但是最后就是说怎么也没想到，我们实在融不到在这里太。哎，我们这一段是快进了吗？还是？<笑><笑>怎么突然就加速了？就怎么就在总决赛上我就演了这么一个狗地主、哦？我在这个学校里是没有在乎的人了吗？<笑>我昨天跟徐峥老师聊天，我俩就是在探讨很多问题，其中一个百思不得其解，就是说。小碗上管乐，你说长得这么漂亮，从小舞蹈什么都，都什么都会，为什么要这么好笑？是不是？徐徐峥老师，你说是为什么呢？哦，我我就是觉得，因为演喜剧的演员自己都知道，就是他必须得具有一种能量，因为他们他们俩本身就是特别具备这种能量的。我特别想说一下这个小婉儿，就是，其实她除了那个特别舞蹈范儿的那些表演以外，她还有一些很很小的那个表演的感觉，其实是非常好的。我觉得其实你是完全有机会成为女喜剧演员的这个 number one 的那种。天哪，这个。像比如说我们知道的，像张小斐这样的演员，他可能等了挺长时间。但是，但是如果你们自己有机会给自己创造，怎么就成自己给自己创造了？<笑><笑>我我我我觉得，那管乐为什么不是 number one 呢？我我没有说管乐不是。<笑>我我是我是说，就是像小婉这样的，其实他可能就是容易在那个，就是比如说这个喜剧的这个角色里面，还有这个，呃，不是
你你把自己赚回来，再赚一点。我我我反正觉得小婉可能，呃，怎么讲啊？谢谢老师，谢谢谢谢谢谢。陈导演有什么要？我一直很喜欢这一组，然后永远可以感受他们，他们所有作品里都有一种想对上台的渴望。嗯，然后像我就很喜欢管乐，所以其实一样嘛。谢谢这个行业就是各种不同的审美、不同的选择，人人都有机会。谢，谢谢郑道老师帮我圆回来。哎呦我操！我这到现在没想出来。啊，那个，各位导演，就这个配轮呢，确实，你们就看节目就会发现，哪儿都有它。侧面说明了一个什么？他的这个性性强，他可以性各种角色，而且最关键是放松了啊，对放松，放松了，就人在放松状态下会出来意想不到的效果。其实我觉着左凌峰，刚才我其实我也一直想说，左凌峰一上来以后帮你们整整紧了一大扣，对，是的，他不光是完成你们的戏剧任务，他在塑造角色，这个特别棒啊，非常不错。来来来，我们看一下这个作品的分数啊。来，我的唯一观众分数是，哇呜呜，组委会分数。总分是一万零八百分。好，祝贺小二满月，谢谢，拜拜，拜拜，有机会再见了，拜拜。一个演员对舞台是有多眷恋，到决赛的时候，有机会再见。我就说了。问题，看我们快逛一下，我们要逛一下，就开心，就觉得觉得圆满了，太圆满了，太幸运了，太开心了，太幸运了。未来那个带着我，像今天立足尖一样带着我，好，带着你一起。京东，好，京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是。新安岭奇缘，耶！最后一个决赛喽！最后一个赛道了。谁能想到我俩还坐在这儿？真的混呐！其实我是开心，已经最后一个赛段了，很开心。就是无论节目是好是坏，就说就说，哥们儿，我在这表达兴奋的情绪，快点，快点！无论节目是好是坏，闹呢。距正式放假还有十天，九天，米瑞，拜拜。马上就是收工就放假，小学生放寒假之前是啥心情？我俩现在就是啥心情？这不就期末考试吗？过两天期末考试。不算期末，哥们儿，这毕业大这纯纯联欢会。那要好好准备联欢会吗？还是努力的。你都到决赛了，你不努力，在联欢会你也得努力，因为是我们的最后一个作品，那我们就尽可能的把它诠释好。行啊，进程已经完成一半了。两万五千里长城走一半了，现在就是再差两千四百字，咱这本就完事儿了。不了啊，你说定稿定稿，我半个月之内不会再再见完消毒的。这次我们带来的作品是《青安岭奇缘》。这是一个关于我们家乡的作品啊，是的，其实是想向大家郑重的介绍一下我们大小兴安岭的，是的，也让就是外面的朋友们看一看，就是我们那些小地方的风貌是什么样的，想让市长上我家串门去，对对对，看看我奶啥，说你孙子你不错啊，酷。节目呢？还呢？我正采访呢，你给我打电话啊？奶呀，你跟全国电视机前的观众朋友们打个招呼。干啥呀？<笑>你说大家好，我是刘淑清，我是腾根的奶奶，你就说。我说那干啥呀？<笑><笑>那就不说了，奶。那行了，明天完事我给你打电话啊。哎，嗯，好了，爱你啊。挂了。那这个作品肯定是希望我奶能看一看的，因为他讲的其实就是他
，讲给我的故事。嗯，我们今天就带大家来领略一下大小兴安岭的魅力。兴安岭，兴安岭，到处都是好风景。兴安岭奇缘干啥呢？我吃饭呢，哥们儿，上人家筐里吃饭来了。<笑>你是什么玩意儿啊？你是啊？我是小鹿，我饿的确实有点低血糖了。再说这也不是你的呀，这都是大自然的馈赠。你搁这上下值呢？<笑>你给我吐出来，快点！不是，那快点快点，你先别整我嘴啊！我跟你说啊，我现在动不了了。你等我能动，我肯定把你的草药都赔给你，行吗？你咋的了？我不知道为什么野兽咬住了。看看来，哎呀，哎呦妈，小野兽啊，你别咬我了行吗？我这边还得赔人家草药呢。不是，<笑>你真傻夹傻呀你啊！这不是野兽，这是捕兽夹。哦，这是捕兽夹。捕兽夹吗？捕兽夹啊，别没完没了，快松开吧。你跟他还交流着，你快。<笑>哎，哎呀，哎呀，这么大个夹子在山上看不见。我这不好奇吗？他张个大嘴，他在那儿。<笑>行了，别好奇了，去养养脚去吧。嗯嗯，哎，大哥，啊，你这给我救了我一命，你是我救命恩人呐、啊！我还把你草药给吃了，我必须得赔给你。哎呀，没事了，不用了啊。不行，我今天我必须得赔给你。哎呀，你拿啥赔呀、啊？你连个兜都没有。我，<笑>那我我也得赔。大哥，这样，哎，我，哎，我，你、哎、呀。哎<笑>大哥，这是鹿茸，你拿着，这老值钱了。真不能要，真不能要，老弟，我还能长不是鹿茸，不是你长不了鹿茸，你是狍子。<笑>我是狍子，你纯狍子，我怎么可能是狍子呢？不，没人告诉过你吗？这都，我也没咋见过人呢。你快行了，你快养养脚吧，这俩脚都养养。不行，大哥，我必须得报答你啊！哎呀，不用了，这点草药无所谓的。我找路呢啊，就非得找路吗？我这袍子不行是吗？不是，那你跟我回家，我大表哥可能是路。不是，老弟，咱俩说的不是一回事儿。我找的是下山的路。这不大雪封山了吗？这下大雪，我家回不去了，有点转向了。行了，你别管了，我给你处理这件事儿。你处理啥呀你？人参精，<笑>人参精。对呀、啊，千年人参成精了，那是我的好朋友，他是镇山之宝。我跟你说啊，嗯，那千年人参呐、啊，那价值老高了，两根须子够救命啊。真的吗？那当然了，我给你叫他，你叫他吧，这挺人参精。<笑>你跑哪儿去了？我找你好几天了，我这几天被一个捕兽夹给我控制住了。得亏这位好心人呐，这是我的救命恩人。哎呀，感谢你啊，好心人，谢谢你救了我最好的朋友，我俩一定会感谢你的。我说没事没事儿，人参精，你听我说，这位大哥是专门上山来采草药的。我一想，你就是草药啊啊，对吧？对呀，我就把他带过来了，你跟他回趟家，然后你早去早回呗。你虎啊，嗯，嗯，他岁数大了。我是鹿，你是狍子，你。<笑>我跟他下山，我还能上来了吗？那咋不能呢？人大哥说了，就要你两根须子啊啊啊！就要两根须子。外面别客气啊，那没事，我给你拔。不是不是，没事，你拔大不容易。哎，再讲一个，来吧来吧，真不能要，真不能，真不能。哎，这都千年人参，是我真老值钱了。别别别，我真不能要啊！你快别死了，那不够啊。那我再给你拔。不是，你长不，我你长不了。你长不了人参须子，你是萝卜。<笑>我是萝卜，你纯萝卜。<笑>我是萝卜，完了，完了
，完了！你说我还说错话了，这是。这么伤悲吗？这事儿啊，主要我俩的主题曲唱不了了啊！你俩还有主题曲、啊？我是人参，他是鹿啊。人参鹿啊，美梦飞鹿子啊。这这歌是给你俩写的。龙雷风，别龙雷了，别龙雷了。俩东北山货唱上粤语歌了，这歌跟你俩有有有什么关系呀、啊？你别管这歌跟我俩有没有关系，我俩今天必须得报答你。对，不是不是，那有恩必报是我们大山里的规矩。哎，我没听说过这规矩啊。大哥刚刚说了啊，他想找回家的路，那咱俩带他找路呗。哎呦我，这都大雪封山了，一时半会儿也找不着啊！那不行啊，那回不去家了。我家、呃、没事，那个那个，我定一下啊，<笑>先上我家小憩一会儿，好吧？等雪停了再走就完了吧？走，不不用不用，不是，我就在这儿等雪停了。这这走，赶紧就走了。还有多远呢？到了。<笑>到哪了？到家了，快快进来吧，不用脱鞋了，快点吧。我脱啥鞋啊？啊，这是你家，这就不是你家了。那也是我家，这是客厅，那是厨房吗？<笑>啊，就说这儿也是你家，这儿也是你家。那这儿，这儿就不是你家了。那也是我家，我家三室一厅。啊，就这么宽敞。<笑>也是家。<笑>那这儿是你家，这儿是你家，这儿也是你家。那这儿，这儿为啥就不是你家？那是我家。<笑>我俩是邻居，街坊都。哎呀妈呀！你快别在外面待着了，快进来吧！不是，这就是外头，这不都是外头吗？哎呀，行了，那咱去我家总行了吧？哎、哥们儿，哥们儿，我在你家呢。哎，我到家了。哎、不是你这小子、哎，你是饿大劲了。我给你整点吃的。哎，可别折腾了，我自己待会儿吧。我跟你说，我平时我都舍不得吃。哎呀，这都大补的，快点来吧。谁家好人吃化肥呀、啊？拿一边去。<笑>那你吃这个，这大灵芝，我留着过年吃的。你现在就吃吧，这评估，这外头有的是。啊。整点黑松露行了吧？这老名贵了。这啥黑松露？这咱东北普通木耳嘛。哎呀，这个总行了吧？这山中灵丹，这是哥们，这榛子，这是开口灵丹。<笑>那他妈开口榛子吗？干啥呀？不是你对付吃一口吧，先呢？不是，两位老弟，热情啥的我感受到了，真不吃了。我着急下山，我等雪停，我回家了，好不好？别折腾，我自己待会儿。大哥，你反正现在你也回不去，哎、我就带你参观参观呗。不，这破山有啥好参观？哎啊。这是世界第一高山兴安岭，那可不咋。<笑>哥们儿，等我，我捋捋啊，啊，就说这儿是世界第一高山兴安岭，啊，珠穆朗玛峰是世界第二高山。哦，那不是，<笑>世界第二高山是乔格里峰。哎，啊，这你又知道了，啊，这回你俩又知道了。不，我说你俩这不。这不揣着明白装糊涂呢吗？我跟你俩真交流不了啊！我就在这儿自己待会儿，等雪停我下山。大哥，别待着，在这儿待着，咱俩带你转转。不是我待会儿我困了，我不是你得动起来，你动起来转转，没准找着回家的路了。不是这山上人，你能在这一直坐着还能飞去？完了，这山里有狼，他妈是熊。没事儿，看着熊咱装死就行。嗯，嗯，嗯，哎，你个坏的，哎，你别吃我大灵芝啊！<笑>哎呦我，快跑！<笑><笑>
。哎呦，真不行，这山上太危险，确实。咱千万别动了，就在这儿等着吧。哎呦，你说跑这一圈还给我跑热了，我快把衣服脱了，快！哎呀，不行，不能不能脱，你冷着呢。不是我热，哎呀，你冷。不是你俩认知有问题，我这满头大汗的，我热吗？你听我的就完了啊！你肯定是冷，咱俩抱着他啊，行。哎，别抱我，哎，快好哥们儿，快，我把帽子摘了，快快、哎，不行不行，我衣服脱衣服，哎，不行不行，我把鞋脱了行吗？不行，哎呀，你俩别抱我了行不？就抱你，干啥呀？下雪了，想睡觉，别睡，别睡觉啊，快起来，萝卜，我睡一会儿啊，不行，不能睡，绝对不能睡啊，别睡，哎，别睡，别睡啊，别睡。腾哥，腾哥，醒醒，腾哥，腾哥啊，腾哥。<笑>随子，腾哥，随子，腾哥，随子，哎呀，随心呐、啊，你咋才来呢？我以为我下不去这山，我见不着你了呢。是啊，我劝他吧，啊，我说腾哥啊，肯定是死了，啊，多余找他。<笑>这么劝呢？你跟他们呢？你呀，快看看，沈医生，动没动坏？不看啊，别着急，啊，耳朵、鼻子都在，都没动掉。你命真大，回家走。哎哎，孙鑫呐，啊，你没看着啊？有个萝卜，有个袍子，搁我旁边。都傻啊！我，我是随子，我知道你是。都傻了，走吧，啊？这是啥呀？萝卜，哎。胖子，上哪去了？哎，我要回家了，我找着下山的路了。哎，来年开春，我再回来看你们。回家吧，回家。哎，这夹子贼不要脸，那个山上碰着了。咋的？下回不许打猎了啊！再让我给打猎，我直接削他，削<笑>他。他跟他俩说啥呢？他是不是在煽情呢？我真不知道这人有啥可煽的，给我鸡皮疙瘩都煽起来。真是，哎，我真是萝卜，你肯定是人参呐。你听他说的废话，那你肯定是狍子。哎，你说这话啥意思啊？我这出，我出，我出这花路来了。不容易，不容易，不容易！哎，我们给这个作品投票，三、二、一，来，我们有请演员。大家好，我是来自黑龙江伊春、小兴安岭的腾根。大家好，我是来自黑龙江省大兴安岭加格达旗的王天放。大家好，我是雷松然。大家好，我是随心。大家好，我是张耀伟。哎呀，谢谢谢谢。然后这个腾放怎么有这么个题材呢？其实我们像我们这个就是长在林区里的孩子，然后出来之后，其实一直都对家乡特别的眷恋。就是你像我，无论拍那个短视频也好啊，然后还是上平台也好，都会介绍时一下自己的家乡，希望自己的家乡能让那个外面的观众朋友们都看到。虽然不知道这次的作品怎么样，但是还是希望用我们的绵薄之力为家乡做点贡献。好，这个我确实得好好说一下，因为我从小跟我奶奶一起长大嘛。这是我奶奶给我讲的一个真事儿，就说在我们小兴安岭之前有猎户上山去打猎，大雪封山下不来山了。第二天猎户被人找到的时候，旁边是趴了一只狍子。那他可能这个狍子他还不懂那些，他没想帮人什么，就是他在山上嘛，他觉得找到一个也很暖的东西靠一宿，他也没那么遭罪，可能就是这样的想法。但是因此呢，这个猎户就得救了。猎户他下山了之后，他就把他自己猎枪给掰断了。就不不再上山打猎了，这是我奶奶讲给我的，所以其实想讲一个我们兴安岭这边，我们东北人嘛，就是有恩必报这样的一个小故事。但是挺童话
，也很简单。呃，他这个我我倒看到他们对家乡的那个情感啊，嗯，而且确实很放松，是不是很放松啊？唐，就是整体心情还是放松的，老师，因为我们确确实实是被淘汰的嘛，从第一赛段开始啊、哦，其实一路都是捡着了，能走到决赛。那在决赛这个舞台上，其实我们得到的已经远比我们预想的多得多了，我们就放放松松、踏踏实实的演，就把自己交给舞台就好。所以有没有那个期待？就是在决赛的表现，我们期待一定要得第六。好，这个、所以但我们又已经做到了。对，<笑>我们现在在台上是整个处在一个还愿的状态。那<笑>你们比赛结束以后有什么规划吗？就是玩，就是就是小学生放假之前是什么心情，我们俩就是什么心情。我俩现在就是小学生放寒假，而且试都考完了，这都。<笑>预测一下就是第六了，不给别人机会了。不是，我俩是这样，我已经就是口出狂言了，我跟所有选手都说完了。我说，谁要是敢得第六，别怪我在桌上不给他好脸。<笑><笑>就是我们到第六，这满满当当、圆圆圆满满的就完事儿了。其实这个顾顾腾，这个这一季整个这个作品，我都挺喜欢看的。因为他们每个作品里面，包括这个，他不光是有一个家乡的爱，它里面有一种特别纯真的东西。谢谢。其实我觉得天放他们有一点特别好，这一季下来，我觉得他们就是做自己喜欢的、擅长的。对。他那袍子其实特别好玩，东北的袍子。为什么叫傻袍子？就是你对着他手电，你打光，他就奔你来。哦，是吗？真的。他后屁股上还有一个心，呃，雷子，哎，你看，<笑>傻狍子，他真出来撞那个路灯，那么可爱吗？啊，很可爱，而且他他他不知道跑，那、啊、好好吃吗？好吃吗？<笑>啊，国家二级保护动物，哦，是吗？<笑>他这个狍子吧，就是猎人开枪打他，没打着，他回来看到底什么玩意儿响。<笑>他就是傻，那这是得保护啊，这不，这不保护早没了。<笑>而且我就想知道这个腾为什么你们一一定跟雷子好像不是一次了吧？我们是那啥，我这边本来我跟雷子就是在这个节目上面，他是我认识的很好很好的好朋友。哦，我们个人啊就很喜欢他的表演风格，所以就是这次不是决赛了吗？听说要来很多导演，我们就想把哥们们全叫上来见见导演，就给所有的哥们们都露有一个露脸的机会，就都加进来就一块玩。万一呢？就万一呢？万一呢？雷子这么多助演作品里，角色里你自己自己最喜欢哪个？最喜欢这个，好哥们儿，你怎么怎么这个袍子突然不傻了呢？这个袍子，好，来我们看一下分数，好不好？好，先领奇缘，观众分数是，来了来了，最后一次的分数。我跟他们一赛段一样，太好了，有水有龙有水有龙。来，看一看组委会分数。耶！哦，我一把，好战好战。我估计大家就不会给我给你安慰一下。哎，真的特别开心。我们第一个节目就是七千二百分，我们进步了，我们现在七千。我们对，我们现在七千三了。啊，七千三百分，哎，中和中和中和。再见。你们这次录完有什么愿望吗？啥愿望？录完愿望，收礼物吧。啊、收礼物，收礼物，收礼物，想收礼物。录，呃，这是魔法吧？那录制结束之后，滑雪打球得安排进来呀。哎，新的一年红红火火，太吉利了啊！牌子。太好了，正好我把这礼盒给我媳妇儿，你把这表给我，我该你的。咋好、嗯？护肤品，正好我能做做皮肤管理，还能玩狼人杀。这是想我多喝点热水。哎，这还有个卡片，选中意好礼，逛京东新百货，节日限定礼盒，私人定制服务，专属京东物流，新潮实惠新年礼，让你选到中意，送出心意。收礼物。
，京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是《警察和我之舍我其谁》。整个比赛，这个赛段就现在此时此刻，压力是最大的，不想辜负大家，所以说这个压力就就就来了，就是一个失去自信的一个状态。原来这个东西不能再这么解读出来，会马上。如果是这样的话，感觉观众可能不太理解。这样的话，担心前提要建立什么？下一步的安排是写稿呗。而且我们痛苦是成几何倍数增长。我是飞行员，接着上降，准备起飞。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我感觉精神状态不大好。没有，没事。老板，你没事可以。德华富能。就又想好，又想精彩，就什么都想要，但其实不应该这样，应该还是找回之前的那种状态，就是踏踏实实的。把点做好。今天这个写不完，我不会掉，行吗？我这句话是不是说，在疯狂抠字儿？那机会难得，我很少改本的，因为我不会用电脑。<笑>经过一次次的展演，作品终于有了点眉目了。好了，哎，现在是凌晨三点钟，我们距离录制还有四天，然后现在本子就是刚刚完成了，啊，在各位老师的合力帮助下，嗯，呃，算是有了一个本子，算是稍微有点底了，有点底了，哎，不那么慌了，嗯，我这心里没有蚂蚁在爬了，<笑>有信心吗？<笑>怼我脸上，问我脸上。呃，有吗？有有有一点，恶<笑>心<笑>。这是刘波和傲天在喜剧大赛上的最后一个作品，希望我们不留遗憾。好，京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是《警察和我之舍我其谁》。各单位注意，我已到达指定接头位置，马上可以见到安插在毒蛇帮的卧底。Over。毒蛇吐信子，没有脚印子。四脚蛇散播，你来晚了。你找这地方这么偏，我来就不错。我是你的新联络人，以后你所有的工作都由我来对接。谁都一样。三年之后又三年，三年之后又三年，这都十年了，大哥，你，哎，奥田，师哥，哎，我，奥田，怎么是，哎，不，一点变化没有啊，你留胡子了啊，这头发也打薄了，啊，哦，十年前是你被安插在毒蛇帮做卧底吗？是啊，哎，哦、那。当初你被警校开除就是因为这个，可不是嘛？哦，你那你先别误了。等会儿，怎么是你啊？我一直都是跟署长单线联系的呀。难道我降级了？是我升级了。老署长已经退休了，现在我是署长。哇，你可以呀、啊！我这么年轻就当上署长了？没有。来，师哥你呢？啊，在毒蛇帮十年了，应该早就进入管理层了吧？那倒没有、啊，那没事儿。我听说啊，毒蛇帮的人阴险狡诈，你能到中层都已经很不容易了，况且你扎根基层呢，哈。大街上说话也不方便啊，要不咱去那家店？好
喂，喂，说话呀！呀，二当家呀！哎，是我是我是我啊！什么？咱们毒蛇帮进卧底了？二当家，这个卧底是不是你呀？是，是。<笑>打了，佳音真打了，你可别哎呀，哎，已经亮好了，不是二当家，那还能是大当家？不能啊。这是怎么一个人都没有？正好，哎，你今天找我来什么事儿？是这样啊？哦。毒蛇帮六大堂口的帮众不是返回吉普岛开会了吗？什么？我们毒蛇帮有六个堂口啊？对呀、啊，你们的二当家眼镜蛇也会来？什么？所以二当家是眼镜蛇？对呀、啊，呃，开会的时间是今晚上。我、啊、今晚上你啥也不知道是吧？<笑>怎么不知道？这不都知道了吗？好好好好，总之呢，今天是端掉毒蛇帮的最好机会，你得告诉我他们总部在哪儿。总部也不知道，平时也不上班是吧？<笑>也不能说是不知道吧？那你说说，我分析吧。现分析哈，最危险的地方就最安全啊！毒蛇帮的总部应该在警署的地下室。你上一遍去。<笑>那你要这么说，我还还还还说这是总部呢？我是分析的，你也不能瞎猜呀、啊。十年呀、啊，啊。你在我们毒蛇帮总部干什么？放去了。我我就是进来随便喝口水。我说怎么没有服务员呢？原来这儿真是咱们总部、啊。我跟你说啊，最近可给我放机灵点儿。我听二当家的说，咱们毒蛇帮进卧底了。<笑>你谁呀？我，呃，他谁呀？他是我小弟。哦，小弟啊！哎，那你谁呀？哎，我是你小弟，桑博。哦，啊，你你就是桑博啊？小弟多，不好意思啊。哎，正好一会儿二当家的来，你们俩在这儿工作吧。啊，行，那活我干就行。你没事赶紧走吧！哎哎哎哎，他哪配在总部待着？站住！你配呀、啊？啊，你配？<笑>要不是前两天火拼把人都干没了啊，就就就就就你俩还能在总部待着？<笑>赶紧打扫卫生！哎呀，把那个帮规给我挂上，快点！哎，还愣着干嘛呀？帮规挂上 ！Yes sir。<笑>你是调解、呃，放哥，他说的是 yes sir， yes sir 不苟斩刚，鬼掌制度上枪。啊、哦呃，方言呐，啊、哦，那那那那中那中那赶紧赶紧挂上吧。我这真是现挂。挺幽默，哎，什么事儿这么好笑啊？二当家，看什么呢？滚去做事儿！哦，啊，做事做事。两位站住！我怎么好像没见过你们呀？回二当家。我是毒蛇帮吉普岛分舵眼镜蛇堂第二小组外围干员四角蛇上波，咱们毒蛇帮机构这么臃肿吗？啊、这怪不得出过的。谢谢二当家，真夸你了。哎，你又是谁啊？我怎么看你有点眼熟呢？他我，我好像在报纸上见过你。我虽然不认识字儿，啊。
但是我记得皮卡丘。我二当家，哦，呃，是报纸的犯罪板块。前几天瑞典街抢地盘，他就是领头的。瑞典街的领头，我记得叫阿强啊。你是阿强吗？对他就是阿强，我再问他，你是不是阿强？是阿强，那就好，自己人，<笑>坐坐坐坐，别拘着啊、哎，坐，哎，你懂得时尚，<笑>我瞎穿呢，我就是，啊，田凤，哎，二当家，九点下班哈，这,这都十点多了呀，二当家，你，我，不，为啥呀？二当家说的是蛇语，是我们毒蛇帮内部的加密语言。你懂得时尚，就是你到底是谁？九点下班哈，是京东新百货，你得接，总能选到中意的。到底是谁？早饭呢？交给我吧。少爷乌鸦喝水有点多，你会蛇语，你黄我你。说啥呢？这才，果然蒙是不行啊！你纯懂图啊！你说现在就毙了你！遛弯不要迟到。说啥呢？你还是素颜呢？要吊凳，懂蛇语，说明你不是卧底，而你不懂蛇语。二大家，我我，那就说明你就是。那傻瓜呀你这，蛇语不会，那是牛批的，操妈的！这会不会都没事啊？你怎么会蛇语的？那不很简单吗？啊，就首字母缩写。遛弯不要迟到，两位不要冲动。那网上全都是，西斯乌勒，笑死我了。科斯乌勒，磕死我了 ！Y Y D S， 永远的蛇，这不是吗？鸡皮疙瘩！我这十年，怎么一点都没往这方面想过呀？你是不是想厚了你？阿强，哎 ，Come， sit。哎，你一直跟谁混啊？我二当家，呃，他是我小弟。你是？刚说完嘛，我是毒蛇帮西部的，这么好个人才，让你给埋没我了，阿强。哎，从明天开始，你跟我混。哎，那谁，明天开始，你跟阿强混啊？你就爱跟谁混跟谁混啊！啊，大当家一会儿来了啊，咱们都精神点。来，咱俩去准备一下，你把这收拾收拾啊！哎哎哎，人才！你听见没有啊？大当家一会儿要来，师哥，你别叫我师哥。我是你小弟，我不是你哥。不是你，咋的了？入戏了？我那不都逢场作戏吗？你可别说话了，你学东西也比我学得快，我都有同辈压力了。不对，你是我后辈，压力翻倍。你差不多行了，把你的情绪稍微收一收。一会儿大当家来了，你先，你现在就这样，在那吃冰块。大当家要来，你抠抠你那耳朵吧，啥也听不着啊！你赶紧走啊！走什么走啊？大当家神出鬼没，今天有可能就是抓他的最好机会。现在你啥都不懂，那大当家性情极其怪僻，任何人都不了解他呀。我这，这太怪僻了。天杀的卧底，让我逮到你，我饶不了你。兄弟们，帮里面出卧底的事儿，你们应该都知道了吧？知道，大哥。哼，敢在我毒蛇帮做卧底，我看你是不想活了。大当家，还原来阿随才是卧底啊？阿随是我最信任的，我这枪走火了哪？兄弟，兄弟，求求兄弟，抢救一下兄弟，王天放、啊，厚葬他。终极无敌怪癖，师哥呀，就你们大当家这智商，我今天肯定能端了毒蛇帮啊！哪有那么简单？哎哎，哥，我跟你说。
，今天咱们这儿来一 new guy 啊，他加入咱们帮派，他绝对是个人才。来来，你过来。<笑>啊、阿强，大当家你好，<笑>我是阿强，你好啊，龙 Sir。哈哈哈哈哈！哥，你咋这么幽默呢？啥玩意儿？强！哎，对，他啥强啊？强！我发现呐，你不光不认字儿，图片你也看不懂啊！妈，玩我是吧？啊，玩我！大哥，我。我就说你是卧底吧，你，王天花，你那脑子要不用你就捐了他呢。大哥，大当家，肯定是搞错了，可能就是长得有点像。你是谁呀、啊？我是丧波，这是我老大。哦，来来来来来来来，来，他是你老大。对，简单了，这事儿啊，你来解决。大当家，这不，如果你不杀了他，你也是卧底，看着办。调，这是你们最后一次对话了哦，我不听啊，我肯定不听。嗯。怎么办啊？开枪吧！啊！你不动手，他们也会动手。开枪！你别开玩笑，快点！证明自己的清白，开枪！你想想办法呀、啊！你，我现在以署长的身份命令你，继续完成自己在毒蛇帮的卧底任务。现在，开枪！老天，照顾好我的家人，照顾好你自己。你跟我不一样，你是个好警察。嗯、我是卧底，我是哎，哎哈喽，我说我是卧底，我刚才不说了吗？你不就是警署派到毒蛇帮的卧底吗？不是。我是毒蛇帮派到警署的卧底，不不不不不对不对不对，呃，你呀、啊、是警署派到毒蛇帮的卧底，是，我是警署派到毒蛇帮的卧底，但之前我是毒蛇帮派到警署的卧底，啊，不是不是不是你我我我我你听我的，你拿着这个，你拿着不行，你拿着你别撕吧，你拿着你滚去滚去，老二过来，大哥，我有点懵呢，没关系，交给我。现在我们来分析一下。嗯，首先这里有警察，警察派到毒蛇帮的卧底，毒蛇帮毒蛇帮派到警察的卧底。如果我们把这四个里面的变量设为 x， 我们再来一个平方加上 y， 我们就可以知道结论是我不知道。你滚一边去！哎，各位，不好意思啊，打断一下啊。哎，要不我解释一下呢？展开说说。各位请坐。哎，给我放段音乐，要不太干了。事情是这样的。为了了解警局的动向，十六岁那年，老帮主贪吃蛇把我送进了东南亚警校，卧薪尝胆，直到现在。我每天生活在双重身份之下，我已经快忘了我自己是谁了。但现在，我是吉普岛警署的署长，所有人都相信我，再没有人可以怀疑我了。我时刻记得。当初毒蛇帮为什么要把我送进警校？等的就是这一天，我承载着老帮主的希望，我就是毒蛇帮的光。来忘掉错对，来怀念过去，曾共度患难也始终有乐趣。不生生，手机，<笑>好，好啊！我都没有想到，你为毒蛇帮做出了这么大的贡献，你吃了这么多的苦
我作为一个老大，我竟然一点儿我都不知道啊！啊，你知道吗？我不知道。你知道吗？你说我作为老大，我为什么不知道呢？啊，你当然不知道。你来毒蛇帮多少年？气场突然强起来，八年呢。你来多少年？五年哥。你呢？哦哦，我准确的说是从青龙帮调剂多少年？一一,一周，你你喊啥呀？<笑>我已经来毒蛇帮十年了，这十年我一直是老帮主贪吃蛇委任的与警署的唯一联络人，这个事儿只有我知道。哎，那你是怎么做到这十年都没有人认识你呢？他为了不引起别人注意，一直在隐姓埋名啊。他一直在毒蛇帮默默的奉献，他才是我们毒蛇帮的大功臣呐、啊。那大功臣，你刚才咋一句话也不说呢？我一直在说话呀，我甚至在吐槽啊。好，非常好啊！现在我们帮派正值用人之际，而我鄙人又是求贤若渴，所以我现在就封你做三当家，而你就是三当家你的小弟。还是小弟？三当家。三当家，三当家，三当家，好，兄弟们，这样，我作为咱们毒蛇帮的卧底，给大家带来的第一条消息是，我们被警察包围了。哎呀，我啊，刚才给我包围了，哎呀，给我包围了，怎么展示？橙子来了，收。是真的，就在楼下。各位不要慌，不要怕。外面那些条子都是我一手培养起来的，我刚得到我们暴露的消息，就快马加鞭赶过来帮兄弟们转移。转移？那那往往哪儿转移呢？最危险的地方，就是最安全的地方。那啥地方安全呢？警署的地下室啊。<笑>那能行吗？怎么不行啊？这三当家都已经是署长了，那不就跟回自己家一样吗？<笑>哎，你这不就是你家吗？那不就是吗？<笑><笑>哎，这样的天放，哎，抓紧时间把那账本啊、花名册拿出来，赶紧销毁。哎，我没，我我呃，要不不必销毁了，这些可都是咱们宝贵的回忆呀、啊，我来保管啊。天放，我跟你说，平时放你那儿我都不放心。那咱们赶紧叫个车走吧。哎，不用不用，啊，<笑>警署各单位注意，把警灯亮起来，接我的<笑>兄弟们。回家，好。我虽然感觉哪里怪怪的，但是好燃啊！内森图三当家，咱们一起上警车。合作愉快，师哥，这怎么跟做梦似的？毒蛇帮，这就被剿灭了？说咱俩配合的好。哎，你什么时候回警署啊？我还回什么警署啊？你说，你就来了一天，就能完成我十年都没完成的事儿？我还是回去当我的四脚蛇吧。师哥。其实四脚蛇，只是大壁虎。我连蛇都不是啊！看来我根本就没属于过这里。你根本就不属于这里，师哥，欢迎归队。哎，你刚才学卧底的时候说的那些话，就跟真的一样。你怎么编出来的？那不是编的。我认识一个人，他智慧、勇敢。我说的，就是他的故事。我知道，你说的那个人，就是我，梁朝伟。啊？不是，不是，不是，我说你说的那个人就是我，梁朝伟。无间道，梁朝伟。啊啊，呃，知道吧？我我是有点像梁朝伟，明天记得回警署报道，来我办公室，一天休息没有。
来吧，我们给这个作品投票，三、二、一，来，有请演员啊。大家好，大家好，来来，大当家，二当家，<笑>天放上上来这两步还没从戏里出来呢。<笑>哇，酷！振华和那个刘波来介绍一下自己。大家好，我们是少爷和我。为什么我整个觉得这个题材就特别，就符合宁浩导演的创作思路？服装风格比较像、啊。<笑>我来之前啊，看了很多，我觉得有很多这个现在的故事，就是小品，它已经是在根植在电影文化的那个基础上在做了，就是它在黑帮片的基础上，它依托于那个土壤去做这个结构和这个小品，其实这个非常聪明。其实刚才我就一直看，我就想，我看你怎么怎么收啊？这故事其实挺难编的，对吧？然后全部架空，胡说八道。<笑>但是他居然成立啊！我觉得还挺棒。<笑><笑>全靠毒蛇帮这三个演员，确实就本色就，就就是有点呆傻的那个感觉，就就感觉是一帮神经病成立了一个黑帮。<笑>然后我觉得新仔的那个创作能力特别强。其实，在整个这个里面，你已经创作了三个系列了。这德古拉其实也是可以做前传后传的，是吧？呃，没没机会了，<笑>这到头。哎，那新仔，你这个结束之后还回剧场演吗？哦，对，还会回剧场演。对啊，那不就还是有机会吗、哦？对，在线下演演。那你现在有什么像这些导演啊、线上的这些角色邀约还有吗？目前，就是导演们如果来看，可以，就是我那个票都可以发给大家。这谁邀约谁呀、啊？<笑><笑>我还找你讹票来了。<笑>我觉得现在挺了不起的，尤其结合上一季，嗯，然后我昨天跟石老我们还聊这件事，再看这一季，其实走到最后，来我们一年一度喜剧大赛的大部分演员还都是影视剧的演员，是，但我觉得新仔某某某啊，包括土豆李岩，他们结束之后还是回剧场一直演一直演，一年一年变得更厉害，就是还挺挺佩服的。他们就那么说、啊，哦，他们也不一定回得去，<笑>是吧？<笑>刘波，你你对天发誓，你还如果有一个电影邀请你，你还回到线下去演出吗？肯定抽空回去演。<笑><笑>我真的我太喜欢这个新仔了，我太喜欢他了。那你们到现在走到这个阶段，你们两个有什么感想感受是什么？我俩是在这个米未才认识的，然后可能嗯，新仔不出现，我可能就就得退赛了。呃，我叫张春华。我说追我不应该吗？简单话呗。会慢慢的发现，哎，我跟你说，那是谁啊？他不是，他不是这。新仔第一次，呃，拿着少爷和我的本子来匹配演员。老管家不堪舟车劳顿。然后我们一起，嗯，第一次完成了这个作品，一直走到舞台上。我真正觉得他。好的时候就是我们第一次展演的时候。我龙傲天要誓死守护刘波。就看见这个光越来越大，啊，越来越亮，我觉得哦，好像是对了。从今往后，我龙傲天要誓死守护刘波。刘波。新仔。在呢，我这个心里就好像是有一个支点，我就是会感觉很踏实。如果哲华把我当支点，这哲华就是我的原点。嗯。你们俩真的应该说是天生一对，你们的搭档的感觉。谢老师。我觉得像越来越多像这个哲华这样也很英俊的这种外形，现在也可以，就是说我自己做选择，我要
，我喜欢喜剧，我愿意来演喜剧。我觉得现在其实青年演员越来越自信，越来越清楚我自己要的那个。东西是什么？你看，像像以前吧，像我们找喜剧演员都得是像黄渤、啊、许峥啊，啊，哎，这个他们俩在你心中是一类的，是吗？不是一类，不是吗？他说的是哲华，跟他曾经属于是一路的。哦，你这你打薄了，被打光了，我这个打的太薄了。啊，谢谢旭东，也谢谢刘洋，谢谢天放、嗯，这个热情助演，但是极其出彩，极其出彩。好、啊，来我们看一下这个作品的分数。来，观众分数是九千五百分，谢谢大家，谢谢大家。组委会分数。哇！好，总分是一万零一百分。谢谢，谢谢大家，谢谢各位老师。好，谢谢张宇和我，谢谢三位老师，拜拜。最后一场演出结束了，什么心情？对，就是感觉事儿就没了，就是这种感觉。稍微还有点感觉，有点削削空虚，有有点空虚，有点空虚。走、哦，这首，拜拜，拜拜，拜拜。如果再来一次的话，你们还会选择和彼此做搭档吗？会。二零二二年，可能是我这人生当中很重要的一笔。我会记得住，呃，我跟新仔做过什么什么样的作品。宝天，宝天，少爷，宝天你，宝天，少爷，少爷，爸，爸，师哥，欢迎归队。你赔不了你俩三百年，三十年还赔不了吗？上一次的，呃，结束了，就在想下一个赛段还要招待他，但是这回，嗯、呃，就没有东没有东西抢呀，嗯，嗯，然后我觉得这个在这儿这个就算是毕业了，嗯，因为每天都在做快乐的事，就是自己喜欢做的事，然后有有志同道合的人，大家一起。就是可能你之后你你不会再有这种经历，就是嗯，感谢的话，嗯。谢谢你们演出成功，今天新版会给你们准备一份礼物。哎，嗯，就知道会有灯啊，所以特意做好了准备。嗯、来吧。这个大礼盒啊，准备好了吗？来吧。没有。这是虚晃一枪，打开呀！我看看都有什么啊。狂网，真有趣啊！这个不是 S K 出大红瓶吗？据说紧身肌肤很有一套。你看这个，我这个包装太精致了。哦，还有这个精华。哦，哎，这是眼霜。这还有一套水乳，这冬天不是干吗？啊，咱俩也得用点好的吧。那我的肌肤岂不是变得更好了？选大牌正品美妆，广京东新百货，总能选到中意的。京东，啊，京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是《恐龙家族》。大家好，我们是走到决赛的胖达人二。那你们有没有想要跟一年级的同学在一起？谢谢你，谢谢你折磨我，人就是在折磨中成长，我们都是。我们自己
次面对敌人的时候可打开了一点，假想从三十度变成三十五度了。我觉得二喜就是我的《灌篮高手》的全部大赛，不一定非要得冠军，就跟小美队一样，不一定非要得冠军，但是这个过程才是最重要的。在这以后交到真的很多朋友家人，他们就真的是认可我。<笑>我觉得人物已经出来了。这次决赛我们带来的作品是《恐龙家族》，儿童剧，一个挺活泼的作品。啊，恐龙和人之间的关系，我们觉得这个人物关系很好玩，所以我们拿来说说。在这个一年一度上，说了挺多的话，然后都写了九个字。我们讲了很多的小故事，但是到这个决赛我们。不知道一个什么样的故事会承载我们的这两个心，然后那不如就是把心打开，然后放点小东西，小可爱的东西，然后讲一讲小平淡的一些小事儿啊，或者什么。京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是《恐龙家族》。宝宝，红了宝宝，红了宝宝，健康快乐成长的红了宝宝，红了宝宝，红了宝宝，说你好，耶！好了，我去干活了。哦，那我去森林了，行吧。那爸爸还留在这里陪你再跳一遍。爸爸爸爸爸，恐龙爸，爸不能再跳了。爸，你们每天跳这个舞蹈，你知道会有多羞耻吗？哎呀，你不是羞耻，你是有心事。爸跟你谈谈心，你最近是不是觉得自己不是个霸王龙啊？爸，你怎么知道的？当父母的，又怎么会不知道孩子的心事呢？也是啊。我偷看你日记了，这么理直气壮吗？哎，不是我偷看，我是和你妈妈还有哥哥一起看的。哦，就是你们三个对我的日记进行了一个围读呗。不是，那孩子，你怎么能怀疑自己不是个霸王龙呢？不明显吗？哎，爸，我就不是霸王龙啊。孩子，你是还没有长大呀。你是得了那个，就是生长发育不是很快，有点慢的那个症。把这个证明这么具体吗？这个孩子，你是晚熟，啊，每个龙都有每个龙的花期，有些龙的花期就是比较晚。龙是有花期的，比如你啊，晚香，晚香。当花瓣，爸先不唱，我是离开花朵。爸爸，你有点跑调。安香，爸。你看你的脚，你看我非得唱完呗。<笑>爸，你看你的脚，你看看你的尾巴，你再看看你的爪子，你看看我啊，皮肤光滑白皙，甚至有个寸头啊。<笑>不是，那咱俩都有眼镜吗？这个重要吗？我们就是不一样啊呀，咱们一样。你看，这是你妈妈给你缝的。你没长出尾巴之前，你戴这个可像霸王龙了。爸，我就算戴上这个尾巴，哎、我也不像霸王龙，咱就是不一样啊，孩子。在你这个年龄啊，觉得自己不是霸王龙是很正常的，很正常吗？这个呢，就是咱们恐龙的青春期。恐龙有青春期啊？青春期啊，就是会产生生理认同的一个小危机。啊、别看你爸爸平时跟你笑嘻嘻，可在我年轻的时候，我也是一个大傻霸龙。哎。<笑><笑>你你说的这不对不对吧？你你也是有过这个青春期吗？有啊,啊，我青春期的时候也觉得自己不是霸王龙啊。哦，你当时是和我一样吗？哎，我十八岁的时候，我觉得我不是霸王龙、啊，我觉得我是成龙。成龙
，我要用手边的生活用品去击碎每一个邪恶势力。爸，还有这种龙吗？再到后来，我觉得我不是成龙，我是梁龙。梁龙我知道，食草类的恐龙吗？我想我就别去捕猎了嘛。食草类，我去玩摇滚。我要东边不亮，我西边亮了。爸，这是哪种梁龙啊？我再到后来，我觉得不是梁龙，我是芭比龙。芭比龙 ，I feel like feel like 芭比龙。哎哎哎哎，爸，你这是说啥呢？你这是，孩子，我最后还是只能接受自己是一个平平无奇的霸王龙。爸，不对啊，你在转移话题啊。你说的是身份认知的问题，但是我，哎，你一看他就是个霸王龙，但是我怎么看都不是霸王龙。哎呀，你是，你就别怀疑了。你在家里天天多好，对不对？供你吃供你穿的，你就好好待着吧。那成长就是有很多事儿说不清嘛。爸，哎，你不愿意说也没关系。孩子，孩子，行李我已经收拾好了，你不愿意说我就自己去寻找答案。孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，妈，干啥呀？你们两个大老龙们离开我活不了啊！<笑>你孩子啊，离家出走？什么？孩子，孩子，生活的烦恼。和妈妈说说，说说，工作的事情。爸，不唱了吧，不唱。谈谈。妈啊，你应该知道。我没有看过你的日记。妈，我还没提日记呢。对不起，我都看了，我甚至背了下来。星期一，晴那天我偷偷吃了一个。妈妈妈，你别背这个玩意儿。妈，我把日记放在床头，就是为了让你看见。我想让你们知道，我已经知道我不是霸王龙了。但是，妈做不下就不做了。<笑>妈，我不是霸王龙，我爸偏说我是，还说我是什么青春期啊！孩子，你不要怀疑自己，哎、你就是和我们不一样，对吧？但这不妨碍你是霸王龙啊！啊，孩子，你随着妈妈手指的方向看，小蝌蚪和青蛙子一样吗？那不一样啊！毛毛虫和蝴蝶子一样吗？不一样。蚕宝宝和扑棱蛾子一样吗？<笑>不一样。你和我们霸王龙子一样吗？不一样。对呀、啊，啊，<笑>我们就是不一样啊！有些生物小时候和长大它就是不一样啊，但过了一定阶段，它会突然的成长，这，就是生物的变态。啊、<笑>你变态了吗？我没变态嘛。对呀、啊，所以我们不一样啊，啊我们变态了呀。哎、你爸纯纯变态，我早就变态了。我。爸不对啊，妈你应该是在搪塞我吧？什么？那是搪塞。炒糖仔不是啊，不是你说糖仔呀、啊？没有，妈妈最擅长炒糖仔。妈，你别说，我给你蒯一勺啊。妈，谁？妈，谁吃糖仔啊？<笑>爸，我妈就是在搪塞我呀。我这个太，她就变不成你了。这个你那是太年轻，那你父亲必须作为一名长者来给你讲讲我的真知灼见了。爸，你坐不下的呀？坐下了。<笑>彩虹的美丽就在于它容纳了每一种颜色，和别人不一样啊，没什么。等一下，爸，你说什么？我说彩虹的美丽不是在于下一句和别人不一样啊，没什么。别人，爸，你说别人啊，人，别人，别龙，人，人，人，人，人哎，人，人，人是什么？哎，人，孩子，人是一种品德呀，是我们恐龙的一种精神外化啊。我们恐龙有一位先贤叫做孔子，他就说这个人非常重要，仁义礼智信嘛。爸，啥是仁义礼智？仁就是要善良，义是有义气，呃，礼是讲礼貌，智信、啊、就是要对你是恐龙这个身份要有智信。<笑>这，爸不对啊，我有印象的，我小的时候听别的小恐龙说过，人好像是一种生物，人是直立行走，人人，哎呀。爸，我是人，对不对？你就不是人，我、哦、们是霸王龙，我就是这个人啊！霸王龙，你怎么我就是人，我明白了，行了。啊孩子他爸，你和他说实话吧。哎，那我就讲个小故事吧。十八年前，我和你妈在森林里打猎，发现了一个小宝宝。于是我们恐龙夫妇就收养了这个小宝宝。嘤嘤嘤，爸，跟我猜的一样啊。如果没猜错，当年被你们收养的。没错，就是你哥。啊！我是被收养的。啊，孩子，我还一直在外面偷听呢，结果吃瓜吃自己头上来了。真是大水冲了龙王庙，小丑竟是我自己。不是，哎呀，你听我说呀，你不要说了，爸，我就问你。
，如果我和弟弟现在同时掉进河里，你是救我还是救弟弟？不是你弟弟，我弟弟。<笑>我就知道，哎呦，孩子，你听我说，不要安慰我了，妈，啊不，阿姨，<笑>我谢谢你和叔叔对我的养育之恩，我现在就去收拾东西。哥，哎呀，你误会，都帮我收拾好了，<笑>这是等我走呢。不是哥，行，哥呀、啊，这是我收拾的呀。哎呀，那这个意思我还得谢谢你帮我收拾呗。<笑>谢谢你，弟弟。不是，不，小寸头。哥，哎，哥，爸妈，你们就说实话吧，我哥这个脑子出去不完了吗？行了，既然这样的话，我有必要把十八年前那个惊天大秘密的真实情况说出来了。十八年前，在森林里见到的不是你哥，而是是我。十八年前。你妈在森林里捡到的其实是我。过了两天，我又和你妈捡了你哥，三天两捡嘛。好了，既然情况已经都清楚了，那我们还是其乐融融的一家龙。空了宝宝，空了宝宝，别跳了，爸，妈。就你们说这事儿，太荒谬了，谁能信呢、啊？我从未怀疑。<笑>你们能不能别演了？我没演呐、啊。<笑>行了，既然这样的话，我只能把十八年前那个惊天大秘密的终极版本的真实情况说出来了。十<笑>八年前，在森林里，我捡到的是。你自己呗，欧莫，嗯，欧弟莫呀，你都知道了是吗？那一天我在襁褓中，我尝试着把自己抱起来，嗯、呃、啊，好像是这样，我记得，哎我，哎呀，但是怎么也抱不起来，然后行了吗？我我明白了，我明白了，我是霸王龙。啊啊！我是霸王龙，哎、你知道你是吗、啊？我是，我是霸王龙。哎呀，那太好了呀！你是霸王龙啊？对对对，那咱们一家龙，赶快，咱弄饭吧。好啊，妈妈给你炒糖色、啊哎哎哎，炒糖色、哎，炒糖色，好。哎，爸，那我出去打猎去啊！好，哎，你等等等等，你你你让你哥陪你去啊啊、哦哦！不用不用，爸，我自己去就行啊。不是不是不是，那外边都是野兽，多危险呢！啊，爸，我是霸王龙。啊，霸王龙是什么来着？呃，陆地霸主，我这就去称霸陆地。我吊打剑齿虎，把他们的皮拿来做包给我哥。我再吊打猛犸象，把他那个象牙拿过来给我妈做项链。啊、孩子，你现在说的就有点像人类的行为了。<笑>哎，呃、不不不可能，我怎么像人类呢？我见人类以后，我把他们当食物。哎呀，你不能吃人，哎、这是侏罗纪时代不吃人，那旧社会才吃人呢。<笑>啊啊、不对不对，不吃人嘛。我我不吃人啊，我是恐龙宝宝，恐龙宝宝不吃人。哎哎，恐龙宝宝，恐龙宝宝，说再见。哎，儿子，儿子。哎呦，孩子他爸，你快说句话呀！那孩子长大了要走，咱们这些当父母的，那当然，那还得是赶紧过去瞅一眼呢。啊，这时候你还给我抖包袱，快点儿吧！<笑>孩子，哎呀，孩子你在哪儿去了？爸妈就帮不了你了，啊、爸妈啊！我长大了，不用你们帮了。不是，孩子，实话跟你说吧，你是人类。爸，我早知道了。呃，我又不是我哥。<笑>什么意思啊，妈妈？<笑>你可是人类，你有很强的主观能动性，是一定可以的。<笑>等一下，你听说过仁义礼智信吧？<笑>人啊，就是要善良，啊，义呢就是要保护同胞，理智呢就是说兄弟你得稍微理智一点。咱们说今天就是能不能不吃人，咱们以后吃草好不好？好，好，那我要去远方了，你愿意和我一起去吗？我愿意，走。
孩子，你真棒，你交到朋友了。孩子，对不起，爸骗你了。你是人类，我我就是怕，怕你被剑齿虎给削了。爸，我早就知道了，我不怪你。有时间。我会回来看你们的，啥时候回来呀？等我找到答案了，我就回来。我是恐龙养大的，我每年都会回来，跟你们一起过我们的农历年。啊，农历年啊！<笑>孩子，等你回来，我给你炒糖伞。那没人吃。他爸带你一起唱整首《暗香》，弟弟，你是最棒的。给这个作品投票，三、二、一，来，有请演员。嗯、请那个《男人二》来隆重介绍一下自己。啊，大家好，我是土豆，我是吕岩，我们是胖达人二和他最信任、最喜欢的朋友们。不是说就不喜欢别的朋友啊？李岩，这个这个李逵的造型是怎么来的？<笑>弄这个作品之前呢，我就说好几轮没演人了嘛。我说土豆，要不然这轮我就是个人呗。嗯，没想到只有我是啊。<笑>哎，我怎么突然有种感觉，你们这个什么霸王龙家族？可以跟西安岭奇缘可以结合到一块儿去，这<笑>俩、啊、结合我们。你没发现这个这个恐龙哥哥延续了袍子的智商吗？<笑>延续的很好。<笑>其实看这一季，我还是有挺多的话想跟土豆跟吕岩说的。呃，其实这一季你们所有作品我都看了，而且我特别喜欢，我就感觉土豆的进步，表演的那个进步好大，而且吕岩也是，就是接口的节奏什么都特别好。我看进化论的时候，真的把我笑的，就是，就是我一个人在房间里看的，你知道，笑得像神经病一样，<笑>非常好，给你们鼓励。谢谢老师，谢谢谢老师。我觉得这个土豆吕岩他们从第一季走到第二季。当时那个第一季的时候，吕岩走，走的时候，土豆哭得特别伤心。还有一位是吕岩。我记得特别清楚，我过去拥抱了他一下，我才知道他那么的圆润，圆润。<笑><笑>呃，我是说这两季下来，我觉得我明显看到的进步，就是他们从最初那个大巴车上的那个漫才的那个单一性，变成了现在有戏剧结构、有戏剧冲突的这样的一个状态。土豆吕岩的作品里面，我能看到你们的那种辩证的东西，有思想的东西，我特别喜欢。谢谢谢老师。呃，最近《人物》杂志对他们俩有一个侧记，从很多角度去介绍他们俩整个这个成长过程。我看的时候还挺感慨的，他们俩也是之前就是没那么熟，然后在过程当中也经历了很多性格上不一样，然后彼此瞧不上，后来离不开的那个过程，离不开的那个过程，没有离不开的那个部分，<笑>就一直是瞧不上，啊、哦。<笑>就听不了这种话，是吧？<笑>搭档很难，尤其是一对儿的这种搭档是最难的。这个漫才组合散的比成的多多了。嗯，但是我觉得他们现在是一个最默契的那个时候。对，土豆，你有什么想跟吕岩说的吗？决赛了，演完了。哎呦，其实我们俩去年的时候还是仇视过彼此一段时间，啊，把微信都删了。啊啊！他没反应过来，我删的他嘛。哎、<笑>啊，那就是没办法，就是你从脱口秀到多人的喜剧，你就得和其他人磨合，就这也是你的工作了，你就得认。你怎么统筹，怎么协调
怎么学习灯光、学习表演，怎么和搭档沟通，这都是你人生的必修课，你就得学，你不能每天就待着自己练单口，那个是不对的。你还有啥要跟土豆说的吗？呃，我就觉得土豆其实呃变化特别大，然后呃，就是从一开始我们刚认识的时候，他就是他是怪人嘛，他生活中真太奇怪了这个人，然后很难相处这个人，然后但是今年的话，我觉得我们还是最终找到了一种相处的一个默契，然后在作品上也好，在各个方面也好，然后我就希望我们以后还有机会一块儿。就是演一些东西给大家吧、啊，会有的。<笑>大家好，我是土豆，我是李安，我们是。只要有我的听众来，听众听众听众，这是太乖了，这样。你们是说黄牌吗？那个人就是你、啊，哎，果然认出我了，兄弟弟啊，你果然认出我来了，兄弟弟啊，哎呀，他说姐，肉哥挺走的呀。我们都还在路上。要变得更好，谁要是跟不上了，就能拉一把就拉一把。<笑>大家好，我们是胖达人二，我们是漫才组合胖达人，我们是胖达人二。你让他俩对对方说几句话，其实他俩都是对自己说了一番话。<笑><笑>而且都是向前说，你知道吗？挺不容易的，俩男孩能这种，已经算接近几近于表白了，不能再逼迫他们了。我觉得挺好的，就说明我们都没有放弃自我。对，我没有因为在这要讲这个话，我们就看向彼此，我们还是我们自己。对，当然好开心啊，看到你们的成长。这么着吧，我这个承诺书这块，我给土豆吕岩给填上。哎呀，哎呦！这一下子给我整酸了，哥们儿，我上去两次。来吧，我不下，你们俩过来。哎，嗯。你看，你要你要对着镜头郑重的把这个说一遍。好，给活承诺书，我徐峥郑重承诺，这辈子这辈子啊，给土豆吕岩一个活。<笑>谢谢谢谢老师，谢谢老师，不然的话他们给我一个活儿啊！对，<笑>我我们这辈子给你整个活儿。<笑>导演怎么说？啊我是他们两个的粉丝，你知道吗？嗯、啊，有有有,有，他他俩的那个我就都看，但是我刚才这个呀、啊，我觉得稍微有点儿，我没太满足。嗯，啊，这个作品怎么说呢？确实肯定没让大家看爽，我们也很自责。其实你写到四分之三，你大概有一点预判了，就这跟外力没关系。那反正比赛就五轮，我们下一个路口再大概。说了不说就整哎。我们下一个路口再给大家带来新的作品吧。这次希望大家原谅我，不好意思。下一个路口见啊！好，来我们看一下《胖达人二》这个作品的分数。八千三百分。组委会分数。恐龙家族总分是八千六百分，好，胖达人，谢谢，下班了，拜拜，拜拜,拜。哎呀，下班了，就是那种两年，可算结束了啊，不知道什么心情。啊，有一点点，因为我觉得会有观众期待我们。可能最后一个赛段拿出一个好一点的东西，但我们没有，我们是，其实我们，因为我们自己明白自己到这个压力状态只有这个东西了，水平有限，但我觉得辜负了观众的期待，就是我们难受的。呃，只能说是继续提高和沉淀，然后才能变成一个稳定输出好内容、稳定出演好作品的一个好的演员、好的编剧。如果说，呃，有一天能够成为那样，那是最好的。所有的一切都是以后的动力。
，然后当回头再看这些事情的时候，这些就是力量。好，京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是《三十而立》。郭哥，生日快乐！谁过生日啊？我过生日啊？对呀、啊，三十岁生日嘛。哎呀妈呀！你看我这个人生活丰富的，我都忘了自己三十了。啊，你是不是也害怕到三十岁啊？那，那我这不，谁跟你说我怕？小谢呀，你这心态。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，要火呢！赶紧给我点上啊，快点！我一开始看到你们选题的时候，我很兴奋，但是看的过程中呢，有点像在找一个目标，好像对方向对，但那一下好像就是没打响。一直都在说三十而立，四十不惑什么的。如果我三十没立呢？那立到底是什么呢？来，我们看一下分数，好不好？七千一百分，好，谢谢。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜。我觉得这个作品有点主题先行，就是他被“三十而立”的这个“立”字给吓着了。他把所有的功夫都下在了如何害怕、慌张上。没有人真的会，那个蛋糕吹完自己就崩溃了。其实这就是创作者和观众分道扬镳的地方。好，京东一年一度喜剧大赛决赛的下一个作品是《再见老张》。马上总决赛了，再跟大家做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是张威，我是刘同，我是左凌峰，我们是毛毛毛。用一个词来形容你们在喜剧大赛的旅程会是什么？这次旅程像做梦一样。第一次来是面试，记得很清楚。三月八号，现在是整整的八个月零十三天。呃，大家好，我叫刘同，我的职业是一名演员。我叫左凌峰，然后是什么？演员。其实我们对于我们适不适合喜剧大赛这个舞台，我们自己心里边是打鼓怀疑的。一开始就真的是试一试的态度。我们没有想到得往上走到什么样的地步，没有人知道。我们三个人相互鼓励，走到了现在。一个还想参赛，根本就没办法拍。<笑>咱被淘汰了还笑得出来？你在笑，你在笑，你在笑，笑笑笑笑。好，我们赵爷爷一个包都没有，不要勉强自己就做个不知名的某某某。做出来的东西，有人喜欢，有人看，我觉得这就是某某某。能走到这里的的原因。现在已经凌晨四点十分了，现在是凌晨的四点五十九分，现在是凌晨的六点。我眼睛肿了，看着着火了，我一起加个油吧。今天是总决赛倒计时九天，我们刚刚结束了创牌，现在是凌晨一点多，一点。今天应该是在米薇的最后一天。但是我还会回来的，明天吗？嗯，别说话。走啦，走啦，终于。我还希望能回到这个地方。实在不行，我组个临时乐队，报名一下月下，以海选的借口，再来。追，多好。整个这一趟旅程，就真的像做梦。我跟我我两个在北京最好的朋友，然后突然我们进入了另一个世界，认识了一堆其他的特别美好的人，然后做了一件特别美好的事情。我爱你。我在你的那你觉得今年来参加喜剧大赛对你来说意味着什么呢？意味着这个是我们做过的最好的决定，才能遇到第二季的大家。我很喜欢第二季的大家，加一，嗯，收获了在我平凡生活中无比难忘的一年和一个无比难忘的完美夏天。哇哦，哎，这到了总决赛，这京剧的能力开始往外蹦。<笑>你人弧光果然是在最后一期才完整啊！<笑>我想想想像一喜一样，兄弟姐妹们，大家一起在台上乐乐呵呵的收一个尾。所以就邀请了某年某月某晚，旭东、二喜、汤姆克鲁斯、严佩伦、李豆豆
库腾来加入我们的这个作品。嗯，大家大家一起玩嘛。乐乐呵呵的、嗯，我们心里边知道这是最后一次撞牌了，也是我们在喜剧大赛留下的最后一个作品，像是我们演了一轮话剧的那个最后一场。我希望我们能圆满的为我们这趟旅程画上了一个句号。嗯，你在这个舞台上好好跟大家说再见吧。嗯，加油加油加油！好，来。京东一年一度喜剧大赛决赛，下一个作品是《再见老张》。管乐张唯一的婚礼，我宣布，我们的婚礼彩排已经正式抵累两个小时。音乐给我停一下，咋没有人在乎吗？这人都哪去了？司仪呼叫，呼叫伴郎伴娘，呼叫伴郎伴娘，伴郎收到，伴娘收到。是这样啊，明天呢，咱们就是婚礼了啊。今天彩排，咱们非常重要啊。你们作为伴郎伴娘，你们是伴郎伴娘。<笑>你们早晚会有这么一天的啊！这样，咱们催一催亲朋好友，好吧？行，宝宝，今天你穿这身，真好看。男人，不是，哎，伴郎啊，你知道新郎在哪儿吗？不知道，你肯定不知道啊！你心都没在这儿，抓紧找啊！哎，找找找，试试找试试。还有那个音效老师啊。我们这是个中式婚礼，放什么西方音乐呢？啊，给我干行活！哎，瞅我是不是？来瞅我，来，哎，瞅我，来来来来！唯一啊，你，唯一，好兄弟，咱明天就要成家了，今天出家不太好吧？别说话，我在许愿呀、啊，许什么愿？哎，我就是想我爸了，我爸生前最想看到我结婚了，他今天要是在这儿就好了。兄弟，你放心，老爷子在天之灵一定能看见。你在这歇会儿啊，我去看看豆豆。嗯。凌风。你是谁呀、啊？我是天使。天使，这么说，我许愿成功了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，别谢了，你给我来扶我一下来，来来来，天使哥，我感受到了你的虔诚，特来完成你的愿望，你的愿望是见到自己已故的父亲，没错吧？对，可以吗？当然，跟我来，去哪儿呀？去死！等一下，你是魔鬼吧？不是。你的意思是让我过去见我爸啊？为什么就不能让我爸过来见我呢？让你爸爸过来见你，我就知道很难做呀。哦，还可以这样啊？嗯，那之前那几个人我都让他们哦，你就是魔鬼吧？那现在新的问题产生了，你的父亲现在只是一个意识，什么意思？他需要一个载体。载体，来，让我来帮你想想看，是让他附身在那个电脑上，嗯，还是附身在那个灯泡上？啊，哎，要不附身在对面那栋大楼上好了。你爸爸太大了吧？我爸爸也太大了吧？<笑>那你要怎样？他就不能简简单单的附在一个人的身上吗？哼<笑>，附在一个……哦，还可以这样的。<笑>那之前那几个人我都啊，你绝对是魔鬼啊！<笑>你爸爸来了、啊。嗯嗯嗯。刘、嗯、峰、嗯，你没事吧？<笑>老少爷们们。都给我听好了，今天输了可都别走，看我请一次自摸我牌呢，老张。<笑>儿子，爸，儿子，爸，臭小子，爸，你干啥？你才三十来岁啊，你怎么就到我这儿来了？<笑>不是我到你这儿来了，是你来我这儿了，我来你这儿了，老张。我是天使
，是因为您儿子许了愿望，所以你才能重返人间呢。谢谢天师哥。哈，还有，嗯，你的，我好想我奶奶啊，她要是在这儿就好了的许愿订单即将超时。呃，我订单要超时了，不好意思，回头见啊。<笑>天师哥，你慢走。爸，儿子，爸，儿子，哎，那个新郎官啊，我还是有点正事的。司仪，快看，我爸，他不一直是你爸吗？啊，你也是他爸，父子局我知道，大家都是好爹们儿。是这样，咱得说正事啊。他真的是我爸，你俩是我爸，这都啥时候了啊？你们还在这玩儿？你作为新郎官，你咋一点不着急呢？人还没到齐呢，没人管酒席了，要不你换司仪呢？可是你是最专业的呀！<笑>我再去忙碌一下，司令呢 ？Double check 一下我的 case。<笑>小子，我没听错吧？他说你是新郎官。对，爸，我要结婚了。太好了，嘿。那爸，这不是就能参加你的婚礼了吗？我许的就是这个愿呀、啊！愣着干嘛呀？开始吧！别别别别别别别，别着急，别着急！来来来来来，坐会儿坐会儿坐会儿。怎么呢？今儿呀是彩排，哦，明天才是正日子呢。哎呀，那爸得好好捯饬一下。喂、哎，对，儿子，不对劲，我这腰不酸了，腿不疼了，好久不见左凌峰啊！哈喽，凌峰。哎不，我是凌风啊！嗨，附到这小子身上了，爸，欢迎回来。哎，哎，孩子啊，有空告诉你哥们儿，嗯，妈凌风痛风啊，我，爸你没事吧？没事儿，年轻人代谢快，好嘞，来，抱一下。哎，哎，啊，不是这样，小时候那样，那不行。你多大了？我这么大岁数了，抱不动了。不是凌风健身，这这臭小子，他还我，试试来。哎，正事儿，我还是得给你打扰你们了。回来，孩子啊，今天我高兴，干啥呀？给你也来一套来。别闹。哎，别闹！哎，这这不行！哎，行了！哎呦，干啥呀？不能干点正事儿啊！你们要再这样，我告诉你们啊，这司仪我干不了了。可你真的是最专业的呀！我去催催新娘子。孩子，啊，还没问你呢，这新娘子叫什么呀？管乐。管乐，人怎么样啊？爸，您放心，您儿媳妇呀，特别温柔。催催催催催催催！我这礼服到现在都没送到，那边就一直催催催，催什么催呀？为什么催呀？为什么？<笑>这就是儿媳妇，他其实儿媳妇，他其实平时也不这样了。我哪样了？好，真好，真性情，叔叔很喜欢呀。<笑>有病啊，凌风！我跟你说，老娘现在气儿不顺，别惹我啊！到哪儿了？<笑>爸，你没事吧？没事。凌风健身，啊！烦死了！催催催！我上个厕所，这司仪就一直在这催，为什么催呀、啊？为什么？为什么？为什么？<笑>这一定就是管乐的父亲，<笑>臭小子，不认识我了？这都说女儿随爸呀，看咱们管乐长得这么漂亮，肯定是随他妈吧？<笑>那嘴要不会用，你就劝他。凌风啊，怎么跟叔叔说话呢？是啊，怎么跟叔叔说话呢？叔叔好，哎，那个叔叔坐啊，坐。嗯，叔叔哪年的？啊，六三年的。啊，六三属兔，我属猪、啊，那你得管我叫哥呀。啊，这这屋都这么论吗？啊，那我。那我别管你叫哥了，我直接管你叫爹就完了。那不合适，那有啥不合适？
，咱俩谁是谁的爹、啊？没玩过？不不不，来来来，我教你。来来来,来,来，咱俩谁是谁的爹？咱俩我是你的爹，咱俩谁爹谁儿子？咱俩你爹我儿子。哈哈哈哈哈！不会了，不会了。哎哎哎，好玩吗？他带我玩的。你跟他玩是吧？你也跟他。我爸，我跟你说了，把这套衣服换下来。哎，月儿啊，爸不想穿那什么新中式，我就想穿潮牌。换下来，干啥呀？换下，烦死了。青、啊、姐、啊啊啊啊啊啊啊啊，再聊两句来。左凌风，还玩是吧？你也跟他玩。啊，我，哎，我说媳妇儿，你，烦死了。啊！哎、媳妇儿，我。爸，别叫爸了，再这么叫，现在婚礼都得叫黄了。这不至于吧？怎么不至于？没看那新娘子都生气了吗？不是，管乐他平时不这样，他就是有些娇怪我。见着儿媳妇和亲家太激动了，都忘了自己是凌风了。从现在起，我不是你爸了。那你谁啊？好哥们儿，通风的凌风啊。这，我现在就是左凌风，左凌风就是我。现在来了，谁都不能打动我。儿子，你看妈这身衣服怎么样？妈。哈哈哈哈哈！哎，你咋了，孩子？咋了，凌风啊？哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！发生啥事了？跟阿姨说说，怎么了，凌风？怎么了？妈妈，没事儿。那个啥呀，凌风啊，他就是看着我结婚，他开心，是吧？凌风，是。好孩子。阿姨好。哎，哎呦，阿姨，您都到了。哎，豆豆。哎，对了，豆豆，看看你们家凌风哭了。哎呦，宝宝怎么了？哎，姑娘，可不行动手动脚的啊！阿姨，你千万别误会啊。嗯，你谁呀、啊？啊？男人。豆、啊、豆，我这。这谁呀、啊？这是啊，凌风的女朋友了。哎呀，那咋办呀？哎呀，凌风啊，还不赶快去哄哄人家去，逗逗逗逗。不，谁是豆豆啊？爸爸爸，愣着干什么呀？追呀！哎，那我去追了，你就别去了，要不然更麻烦呀。这是，那那我不去了。唯一啊，严叔叔，嗯，那个彩排什么时候开始啊？那个马上，您先坐会儿，您先坐会儿，来，跟我上去厕所，走走走走。多大人了，还上厕所？我这身衣服怎么样？这个世界上就没有你穿着不好看的衣服。哎，咋了？哎呦，怎么了这是？我我我这颈椎。哎，哎，别玩了，你先弄一地。行了行了，收起来收起来，弄一地。哎呀，行了行了，别玩了，别玩了。爸、嗯，我没来得及跟您说，现在说也来得及。我妈她……算了，别说了，我不想听了。爸，您生气了吧？没有，可以理解。只要他对你们娘俩好就行，不要故作坚强了。你看出来了。<笑>那接下来发生的事儿，你可别插手。你干嘛？不是，严叔叔。凌风啊，哎，小绿花，行了，别玩了，我行了，别开玩笑，可以，你别那么开心。严叔叔，哎，我忘了，在哪儿高就啊？中科院嘛，好单位呀。呃，那现在也该退休了吧？呃，我们院士呢是七十岁退休。哎呦，哦，啊、哦，那贵庚啊？今年六九年的吗？哎呀，哎呀，咋的了？这孩子这六九年小屁孩，他得管我叫哥。对，爸，你赢了，咱多少占个岁数呢？那是，要不我走得早呢。<笑>好了好了好了好了好了，哎，你说啊。他对你们娘俩怎么样？就那样啊
，好好说，凑合，说实话，特别好。<笑>哎，那个，哎，西塘官，快看谁来了。嗯。哎呀！哎呦，哎呦，哎呀妈，真漂亮、啊，好看呐、啊！这老藤根子，是不是漂亮的？好看吗、哎？好看。是这样啊。我看这人都齐了，要不咱们开始彩排呢？好，开始，开始啊！开始，我宣布咱们的婚礼彩排正式。天使哥，你咋了？着急忙慌的，来，我扶你。哎，不不不不不不，不想欠你的人情啊？什么意思？啊？呃，是这样的，就是一件非常小的事情，要跟二位同步一下。您说，就是老张留在这儿的时间啊，只剩不到十分钟了啊！拜拜。你给我回来！什么意思？附身是有时间限制的，我刚才已经说过了。你刚才没有说过，我应该已经……对不起，我忘了。孩子，不不到十分钟，那怕看不上你的婚礼了呀？这是，这参加婚礼十分钟也应该够了吧？你上一边去。参加婚礼十分钟应该够了吧？你上一边去，我上一边去。爸啊，把林峰的电话给我啊，这，哎。这这个是吗？对，来，把这个红包拿着。我拿红包干嘛呀？一切看我的眼色行事。时间不太够吧？啊、滚！哎呦，对呀，开始吧。那个，家人们是这样的啊，我觉得咱们今天已经 delay 了这么长时间了，明天呢还得早起，对吧？我提议咱们一会儿加速，好不好？好好好，好吧。来，咱们各就各位啊，婚礼彩排正式开始啊！来，等我了，给我音乐起，来说词儿。尊敬的各位领导、各位来宾，欢迎来到一对新人的婚礼。快点！呃，他们的爱情走过四季，走过春意盎然，走过夏日的烈日炎炎，再快一点！走过秋天的累累硕果，走过冬天的白雪皑皑。他们继续，他们互相陪伴，他们互相陪伴，他们互相理解，咱们都在一块，叫咱划过这一块的那个，你要不需要的话，对，直接请新娘。看呐！我们的新娘在她父亲的带领下，正朝我们款款走来。媳妇儿，咱们这一趴可不可以快一点哈、啊？太好了，我一对事儿了。哎，快说，快说，快说，来来来，来，继续，继续，来，没事儿吧？来，我们继续。哎，下一个环节就是。卖火盆来跳过。咱们迈过了火盆开始跨马鞍。来跳过。跨过了马鞍，牵绣球。来跳过。好球啊！他们接下来拜拜天地，还拜不了哥。儿子，这这是不是有点太快了？啊，对对对对对，拜天地肯定是要拜的。好，来我们拜天地啊。好，这一对新人开始拜天地。等一下。我突然间有一个特别重要的工作电话，你们稍微等我一下下啊！着急是不着急，啊，那去吧。等等会儿，等会儿啊，再等会儿。别着急，别着急。嗯。哎，啊，哎呦，哎，不好意思啊。好，我现在下去啊。哎哎，那个，我我我去挪个车啊。哎。哎<笑>来，我们继续。那个继续不了了，为什么？那个严叔叔刚才挪车去了，不去了。哎呀，这么不巧啊！<笑>那要不就让林峰带一下子吧。啊？对，就、呃、我同意，就是彩、呃、彩排，行，对吧？彩排嘛，带一下位置，带一下，说、哎、就抓紧时间。来，带一下。对对对对对，带一下，带一下，带一下，带一下，带一下。来，继续。来，来，音乐起。一对新人开始拜天地，一拜天地。甜甜蜜蜜，二拜高堂，龙凤呈祥。夫妻对拜，恩恩爱爱。我宣布，这也没车呀，礼成，礼成了。<笑>哎呀，那个严叔叔，刚才您上厕所去了，让凌峰带你一下子啊，带你一下子。哎、哦、呀、啊，行啊，来，孩子我来吧。来，来您来，您来，您。嗯。哎哎，嗯，来，我们继续，咱继续。下一个环节就是敬茶改口环节。那这个敬茶呀，肚子不舒服呀，对不起。没事的，儿子。来了，吃啥了？等会儿，咱等会儿，等会儿啊。哎，啊，我下去了，刚才没有。哎，哎，好，我我我我下去啊。那个不好意思啊，我我还得下去一趟啊。老杨，那你多少辆车呀？到底？
。来来来，继续。啊，不是那个严叔又挪车去了。哎呀，那这个，那我建议那个什么林峰给带一下吧。好啊，你听这个，你老当爹来来。嗯。下面开始进入敬茶改考环节，两位新人请敬茶。爸，爸请,喝请喝茶。哎，没带红包，没请假装一下行。明天正式给，明天给大，明天正式正式的，先假装。好的。改完口，敬了茶，未来的生活要啥就来啥。两位新人继续敬茶，爸妈，请喝茶。喝茶哎，这家伙，我这紧赶慢赶的，怎<笑>么还把茶赶没了呢？<笑>改口敬茶叫爸妈，未来的生活顶呱呱。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好明天，明天都是您啊，都是您啊，让林峰带一下子啊。长，来吧，孩子，我来吧。来吧您来，您来，您来。对不起啊，严叔叔。没事，没事。来，继续。下面一个环节是感激父母恩，父母发言。哎，哎，真吃坏肚子了。肯定是发言了。嗯。你是不是又得出去挪车呀？挪不挪车我不知道，我手机关机了。就回来了，继续。好的，<笑>那接下来就让我们有请张唯一先生的父亲杨佩伦先生上台发言。<笑>呃，我大概明天就是这个位置吧。啊、明天你就站到这个位置，然后、啊、行，然后我就哎，尊敬的，哎，对对对巴拉巴拉的，对对对，可以，行了，那就行了，对对对对、嗯。你今天就演练一下，要不然你明天紧张。妈呀，我还能紧张啊？哎呀，你干啥？你干啥吧？赶紧。行行行，我来。<笑>哎，来，快点吧！你，嗯，那个，呃，虽然呢，我呀，呃，是唯一的继父啊。嗯，呃，但是啊，这么多年，我一直把唯一当做我的亲生父亲。哎，就这个不对啊！我操呀，老杨，你俩贼是贼的逼！你准备，你根本没准备。哎，这样这样，我提议啊，咱们这个发言让凌峰带一下，好吧？好啊。好吧，黄总，哎，对，这不合适，不合适。严叔叔让你来，你就来嘛。来，林峰，这样你就发言，你正好启发启发我。对，给你叔叔打个样。哎，对，假如，假如你是我爸，你会跟我说啥呀？假如我是你爸，我不能。我想听。那唯一啊，我就简单问你几个问题。你现在觉得自己快乐吗？嗯，算得上幸福吧。嗯，身体还健康吗？嗯，那还有什么遗憾吗？没有了。那我。也就没有遗憾了。所以，唯一
嗯。哎呦喂，阿斐姨，哎，哦，彩排会该开始了吧？都快结束了，结束了。对呀、啊，豆豆呢？生气了呗？谁惹他生气了？你呗。我惹他生气了。回头我给你解释吧，赶紧追去吧。那去吧，豆豆。这孩子这，子怡那。哎，那这样，这个今天大家都辛苦了，好吧？明天一早还得接亲呢，大家休息。辛苦了啊！辛苦了，家人们，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦。好，孩子，家，哎，老严呢？哎，打两圈，行啊，热情。不许打太晚，你俩走了啊！辛苦了，辛苦了，咱俩道歉。小婉呢？张婉。哎哎，啊，来了来了来了来了来了，早上休息了吗？走了，行了，转移。那个媳妇儿，我不想欺骗你，但有时候他有的一些事情就是很难跟你解释，我也不知道该怎么跟你。你看到你爸爸了？你怎么知道的？考上大学的时候，也看到我妈妈了。来，我们给《再见老张》投票，三、二、一。我还纳闷呢，为啥这旁边给我放包纸？<笑>整的太凶了，干什么呀，朋友们？<笑>真的是，哎呀，太好了，圆满，圆满。哎，有请演员。鞠个躬吧，谢谢大家。哎，哎，某某某，唯一来说说这个作品吧。那个，刘同说吧。呃，是这样的，这个作品的原点其实来源于，呃，我们其实从第一赛段我们就计划着有有一些东西想做，呃，比如凌峰他说他想做一个爱情题材的，我们做了军事联盟。我说我想做一个关于摇滚乐的，然后我们做了复国军团。啊，唯一一直说他想做一个关于父子亲情的，然后我们从第一赛段一直推，一直推，一直推，第一赛段过去了，第二赛段过去了，第三赛段过去了，第四赛段过去了，我们一直没有完成这件事情。然后到了，就是到了第五轮总决赛创牌的时候，我们想把这个再重新拿回来，然后很幸运的这个作品就这样出现了。这个也是唯一的一个夙愿，因为本来老张就是就是很，就是希望能看到唯一。呃，结婚，所以，所以我们也算是完成了唯一和老张的一个愿望，嗯。这个作品我刚才看的时候，但是第一遍看嘛，所以那个他那个此起彼伏和每一个角色之间掰得开，又合到一块儿去的那个感觉，就有茶馆第一幕的那个那个感觉，就是每一个角色都很鲜明，但是每一句话又都在缝上。排了多长时间这个作品？呃，因为大总决赛都特别忙，然后我们很少能凑齐。就是决赛前两天的时候，我们全员才
正式第一遍连啊，就是排其实没排多长时间。我的天，很完整了。我觉得无论从色彩性、结构、想要立意，其实这里边有挺大的那个平生的价值，但是就那么自然的流淌出来了，太好了。而且包括每一个角色在上面都恰如其分。嗯，我觉得这个就是喜剧的喜剧的魅力和喜剧的伟大哈。你如果前面没有那样子开怀的去笑，你到后面那个情感也不可能那样子，就是说汹涌的这个这个这个出来。真不愧是。最后的一个作品，这个这个简直是太完美了，这个毕业大戏太厉害了。最后这个，我看那个编剧也是你们三个是吧？呃，真的好，编的也很好。嗯，这个我看的时候就感觉，这个回去得再看个六七遍。嗯，因为其实他们细节特别多，因为你焦点放到谁身上都觉得哦，原来这儿也这么精彩，然后再反反应过来，原来那儿也那么精彩，看一遍是看不尽兴的，太厉害了，太厉害了。唯一说说吧，嗯，想说的都在作品里边了，不说了，谢谢。从管乐开始，每个人都说说呗。你先说吧。<笑>就是觉得他们真的很好，就是真的，某某某就是我们心里的 number one， 就是这样，嗯。呃，我其实就其实我们从遇人不熟到现在，我们其实合合作两次了。他们是真的完全信任我们，然后我们也信任他们，真的。刚才在演的时候，我跟那个徐峥说了一下，我说你这配轮真的是厉害，真的也就是在每一个角色里都恰如其分。啊，装傻的装傻，然后冲愣的冲愣，对，然后该老成的老成，动作不多不少，这个是真难得。我我有意见啊，叶梅伦，就是你这个角色到底人物小传是六九年的还是六十九岁？呃，六九年的，六九年的有有这么有这么老吗？高<笑>对，中科院的你这啊，怎么显得就老老成？你们这你们做点调查研究，就是。<笑>没必要，你知道吗？就是打击面，打击面太大。那马东老师，你哪年的？啊？你哪年的？六八。<笑>你这头，你你这头发打薄了、啊？没打，我打白了，打白了。因为我们其实想过彩排的时候，就是这个妆，就大家也觉得这稍微有点老了。但是后来想过，如果我们要是按照正常现实里面的，就是六九年的那样，就是在台上太年轻，压不住。啊，这是那我也不爱听。啊，那我就说这么多啊，我就说这么多。豆豆，我就是觉得某某某三位老师就是好。咋这么好呢？<笑>就是好，然后就是这次是我第一次和他们合作，然后就感受到了他们的专业认真。就是我觉得他们就是颜值、呃、创作能力、表演能力三合一、合体全能，演员好。接不住，接不住。旭东啊。呃，那个特别特别开心，然后那个哥哥们来邀请说一块儿来参加一个毕业大戏，然后之前一直没有合作过的兄弟姐妹们在这一场戏里边都合作过来了，圆满了，特别开心。旭东，你是不是真的干过呀？没有，<笑>没有。你没你没干过司仪吗我？我从来没干过婚礼司仪，真没干过，真没干过，真没干过。我推荐你去干干，<笑><笑>你真的是最专业的。<笑>咱们定好了，蛋总下次结婚的时候就你了。王老师，我准来。专业。于乐，你也可以写一个那个邀请，一定给你一个活儿发。这给了个活儿了。现在承诺，我郑重承诺，这辈子再结婚，结婚请马旭东主持婚礼。<笑>哎呦我的天哪，太棒了！等等，来，顾唐。哎，呃，大家好，我顾唐，呃，我是呃扮演了一个六三年的人，然后很荣幸，真特别特别的荣幸
能站在这个舞台上面跟某某某三位哥哥一起来做一个这样的作品。某某三位哥哥也很信任我们，就是能够让我们在这个台上去说一些自己想说的，然后玩一些自己想玩的东西。这就是我，我就觉得就那个那个尺寸和那个腻,腻乎的那劲儿，在什么地方好？就是他问左凌峰说：“你凌峰，你这是点我呢吗？”对。然后包袱不留在自己身上，转过来。那老严你怎么看？老严说：“那我也没喝着茶，就就那个，就那个瞬间，那个那三句话，那个小包袱那个腻乎的那个劲儿，就嗯，确实是。而且我原来一直以为顾城是有自己的那个风格，他在这个里面是有人物塑造的，嗯。哇，居然被看见了人物，这个。对对对对对对，非常好。你也太有人物了，你没有人物。”这个作品，我猜测啊，我我虽然我认为这个作品演完那个票数其实不是很重要，我猜测即使比票数，应该也是最高票。这个作品得这一届一年一度的冠军，简直就是太完美了，就是所所有人的冠军，就是整个所有一年一度喜剧大赛第二届的所有人的冠军，太厉害了。导演怎么说？嗯，我觉得非常好，非常出色，真的。来的路上我在聊天，我说我特别，其实不太喜欢那种笑中带泪的。嗯，但是我还是没忍住，我觉得还是觉得好，真的好。哇！陈导怎么看呢？啊，看不够，还想再看一点。嗯，哦，他如果是一个情境剧的第一集，我就开始追了。嗯，嗯。而且我老感觉某某某他们就是在创作上面有一种野心，就是他们想把他们每一个作品都弄得特别完整。其实后面有一个很大的一个格局能够完整起来，情感能够完整起来的那种东西。说我提这个的是，我真觉得能弄一个话剧，就是巡演，这个完全可以做一个电影，做一个舞台剧，然后再改编成电影啊，电影改编成舞台剧都可以。哎，不如今天就把这事儿定了吧。啊？那我就博哥，你怎么着？我就全台演员好不好？全台演员，然后咱们争取有一个合作的机会。我把这个机会这个台成舞台剧是吧？我觉得有可能是电影，有可是能是舞台剧。我觉得拿,拿错了，这是我的。啊<笑><笑>！<笑>你看上面写字儿，我的。<笑>好，还真是。对，我想请吧，全组的演员。<笑>你们俩就一起吧，对吧？就是。你俩就一起了是吧？我觉得到时候于老师啊演严佩伦那个角色就挺好的。<笑>我看上，我看上他那个角色了，是吧？严佩伦因为有能力可以塑造好下一个更好的。<笑>来啊，对，博哥先把这个送了吧，你得上去送。<笑>对，因为以前是当演员的时候，老觉着自己缺一个机会，但其实我觉得任何戏都会缺一些好的创作者，缺一些好的演员。我觉得这是我的一个机会，那我就，我黄渤在这郑重承诺，这辈子给《再见老张》全体演员一个活儿。啊、谢谢博哥。棒棒，太棒了！哎、啊，请坐，请坐。哎、啊，京东一年一度喜剧大赛最后一个作品，我们来看分数。再见，老张，观众分数是一万一千四百分。组委会分数是。谢谢，谢谢。唯一，我想跟你说，您说，这就是
最好的安排和最好的结果。谢谢，谢谢大家。谢谢某某某，谢谢各位主演老师，谢谢你们，再见。大姐，好开心！我是开心，我真的是开心。啊，我真的是开心，太高兴了！我天，比我们自己都高兴，你知道吗？那种感觉。对，演员们，怎么了？好棒！怎么了？我我想说，这个是我们总决赛的最后一个作品，但是一定不是我们在前最后一个作品。对，就是因为喜剧使人相聚，我们未来会在。更多的地方，对，有更多的相聚，有更多的故事，还有更多的凝聚力，在更多的作品当中呈现。嗯，我们顶峰见，顶峰见。确定你没干过？我干，没有，我真没有。一年一度喜剧大赛第二季，收官。来，本场所有小队的表演已经结束，六个进入到呃最最后决赛的队伍。因为一个作品和一场演出，就决定出整季的名次，未见得全部公平。为了慎重起见，我们请大家在六个小队中再做一次投票，每个人认真回想一下六个小队在这一季的所有表现。我们全场观众，每个人在六个小队当中选一个小队，为他投一票，每人只能投一票。两次投票的总分。决定他们一到六的排名啊！哦，只能投一个，一到六只能投一个。好，来，我们所有观众拿起投票器，然后按照大屏幕显示的数字给相应的小队投票，然后我们倒计时十秒锁票。所有观众，请投票。十、九、八、七。六、五、四、三、二、一，看一看您的投票器是否显显示了一个 H， 代表投票成功。马老师，还有六十个人没有按投票器，还有六十位观众没有投票，我们再给大家最后五秒，请投票。五、四、三、二。一，好，请锁票。后台怎么样？锁票了。好，然后我们一共一百二十位观众，有十五位弃票。好，两轮投票的总分将决定一年一度喜剧大赛第二季决赛前六名的排名。好，导演组统计分数，让我抓紧时间把广告念一下。逛京东新百货总能选到中意的，感谢酷爱新生活的京东独家冠名播出。过节送礼不发愁，来京东新百货，超多新潮实惠。新年里，边逛边选，中意好礼带回家。坐有趣的大人开好看的车，感谢给你双屏互联，畅爽体验的都市高能 SUV， 别克昂扬行业赞助播出。用 Evo 不 Emo。超能轻薄本认准 Evo 标，感谢加速进化的英特尔 Evo 特别赞助播出。博士一进门有可能代替屋里所有人，感谢让生活方方面面时时刻刻都自在的博士指定赞助播出。博士在家电、电动工具、工业技术等领域无处不在，祝你轻松享受美好生活。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵，感谢。治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出，寒冷冬季给你心情兜底的，除了喜剧大赛，还有九九九感冒灵，暖暖的很贴心，让全家都安心。谢谢所有的赞助商，谢谢你们对一年一度喜剧大赛的全力支持，没有你们就没有这个节目。好，结果出来了吗 ？OK， 好。好，导演现在把这个一年一度喜剧大赛第二季的最后的名次，啊，给到我手里了。这个新分目前还封着。那本季最终结果如何，即将揭晓。
，我们稍等，一年一度喜剧大赛第二季颁奖礼马上回来。